Hyvät katsojat, tervetuloa seuraamaan Helsingin Sanomien kuntavaalitenttiä täältä Sanomatalon Mediatorilta. Minä olen Minna Albantoglu, Helsingin Sanomien politiikan toimituksen uutistuottaja ja tässä vieressäni on Marko Junkkari, Hesarin politiikan toimittaja. Me juonnamme tämän tentin. Ja tervetuloa arvoisat puheenjohtajat. Kiitos teille, että olette päässeet mukaan. Kiitoksia. Kiitos. No niin, tervetuloa minunkin puolestani. Tänä aamuna Hesari julkaisi kuntavaali Gallupin. Sen tulosten pitäisi näkyä täällä ruudulla varmaan ihan just. Siellä ykkösenä kokoomus, joka on itse asiassa voittanut kolmet edellisetkin kuntavaalit. Petteri Orpo, mistä johtuu, että kokoomus pärjää paikallisvaaleissa paremmin kuin valtakunnan vaaleissa? Kokoomus on erittäin vahva kuntapuolue. Meillä on nytkin erittäin hyvä onnistunut ehdokasasettelu, eli yli 6 000 ehdokasta eri puolilla Suomea. Meillä on hyvä kuntavaaliohjelma paikalliselle tasolle, mutta kyllä mä uskon, että tässä myöskin vähän näkyy se, että me olemme myöskin vaihtoehto vasemmistohallituksen politiikalle. No niin, kakkosena ja kolmosena käytännössä tasoissa ovat perussuomalaiset ja SDP. Jussi Hallaaho, perussuomalaisille näyttäisi tämän kyselyn mukaan olevan tulossa historiallisen suuri vaalivoitto, jopa 10 prosenttiyksikköä ylöspäin verrattuna edelliseen kuntavaaliin. Jos tämä toteutuu, mikä sen yleispoliittinen merkitys on? No oikeastaan Petteri sen tuossa totesikin, ja yleensä ne, jotka pärjäävät kuntavaaleissa, tulkitsevat tuloksen tuen ilmaisuksi näiden puolueiden valtakunnan poliittisille saavutuksille, kun taas sitten ne, joilla menee huonosti, haluavat, haluavat korostaa kuntavaalien paikallista merkitystä. On aivan selvää, että kun meillä on sama puoluejärjestelmä pääsääntöisesti sekä valtakunnan politiikassa että kuntapolitiikassa, niin ihmiset ottavat kantaa myös yleisiin poliittisiin valtakunnallisiin kysymyksiin ja äh, useimmiten kuntien asioita ja valtakunnan tason lainsäädännöllisiä asioita ei asiallisestikaan voi erottaa toisistaan, koska ne ovat kytköksissä toisiinsa. SDPn puheenjohtaja Sanna Marin, noiden lukujen valossa näyttää siltä, että olisi tulossa SDPn historian huonoin kuntavaalitulos. 2017 se oli 19,4 ja nyt noiden lukujen valossa oltaisiin menossa senkin alle. Onko joku mennyt pieleen? No, me kyllä lähdemme siitä, että saamme paremman tuloksen kuin mitä nämä viimeisimmät kallupit nyt näyttävät. Kuntavaalit ovat sunnuntaina ja ihmiset toivottavasti lähtevät ahkerasti urnille. Eli kyllä me pyrimme parempaan tulokseen kuin tuohon 17,9. No, entä Annika Saarikko? Keskustalle 12,7 prosenttia. Se on 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kuntavaaleissa. Eli aikamoinen tappio uhkaa keskustaa. Millainen vaalitulos olisi sellainen, että te pystyisitte vielä kuvaamaan sitä torjuntavoitoksi? Niin, ensinnäkin tärkeintä on se, että kauniista kesäsäistä huolimatta suomalaiset menevät sunnuntaina äänestämään ne, jotka ennakkoon eivät vielä käyneet. Meillä on vajaa 7000 upeaa ehdokasta eri puolilla Suomea, jotka pyytävät luottamusta työlleen kotiseudun puolesta. Eihän tuohon lukuun tyytyväinen voi olla, mutta ehkä vaalituloksen analyysi on parempi jättää sitten vasta vaalien jälkeiseen aikaan. Nyt on vaalityön ja niiden asioiden aika, joista vaaleissa on kysymys. No entä Maria Ohisalo, nämä ovat teillekin ensimmäiset vaalit puheenjohtajana ja ää, näyttäisi tulevan takkiin. Ei näytä kovin hyvältä teidänkään kannatus. Mistä te arvelette sen johtuvan, että, että vihreiden kannatus on ollut aika alavireinen teidän puheenjohtajakauden ajan? No tämähän on itse asiassa Hesarin tuloksista tänä vuonna paras tulos meille, että suhtaudun positiivisesti siihen, että juuri vaalien alla tulee tällainen muistaakseni yli yhden prosenttiyksikön nousu viime kallupista. Ja tässä on toki mennyt ehkä vähän sekaisin niin kuin eduskuntavaalitulokset, kuntavaalitulokset, mutta meillä on huikea meno kentällä, meillä on enemmän ehdokkaita kuin koskaan aikaisemmin. Paljon sellaisia kuntia, joissa ei ole koskaan aikaisemmin ollut vihreitä ehdokkaita. Nyt yli 93 prosenttia suomalaisista asuu sellaisessa kunnassa, jossa pääsee äänestämään vihreitä. Ja se on historiallista ja kentältä se voitto haetaan ihan jokaisesta kunnasta erikseen. Ja yli 200 kunnassa me skabataan paremmasta tuloksesta kuin koskaan aikaisemmin. Mä uskon siihen kyllä. No, Jussi Saramo, vasemmistoliiton kannatus taas tuntuu pysyvän aika tiukasti paikallaan, 8,2 prosenttia. Eikö sillä, mitä te teette, ole vaikutusta oikein suuntaan eikä toiseen? Viitaten tässä, mitä Maria sanoi, niin meilläkin taisi olla neljäs teidän kallupi putkeen, jossa meillä on nousua. Ja meillä puolueparometrin mukaan niin 
Tällä hetkellä potentiaalinen kannatus on suurempi kuin koskaan puolueen historiassa. Moni miettii meidän niin jonkun toisen puolueen välillä vielä. Ja uskon, että kun nyt näissä vaalikeskusteluissa puhutaan niistä asioista, joita kunnat päättää, sosiaali- ja terveyspalvelut, missä kunnossa ne siirretään sinne hyvinvointialueelle ja koulutus, jossa me ollaan Suomen johtavana koulutuspuolueena käännetty politiikan suunta täysin, niin uskon, että meillä on kyllä potentiaalia isoonkin vaalivoittoon. Anna-Maja Henriksson, RKP on jo pitkään yrittänyt saada myös suomenkielisiä äänestäjikseen, mutta silti kannatus on alle ruotsinkielisten osuuden. Miksi? Kannatus on hyvin vakaa ja on tullut valtavan paljon palautetta nämä viimeiset viikot ja olen luottavainen siihen, että vaaliiltana me ollaan paremmissa lukemissa kuin näissä. Suomen poliittisella kartalla on nyt tilaa tällaiselle liberaalille keskellä vähän oikealla olevalle puolueelle ja se näkyy. Me halutaan myös olla läsnä useammassa kunnassa Suomessa ja Näissä vaaleissa meillä on ehdokkaita suuremmassa osassa Suomen kuntia kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on kaksikielisiä ehdokkaita, suomenkielisiä ehdokkaita, meillä on maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita ja meillä on suomenruotsalaisia ehdokkaita. Sari Essa ja kristillisten vaalislogan on koko maa mukana. Tämän kyselyn mukaan kuitenkin ei ihan kaikki ole vielä mukana. 3,6 prosenttia kannatus. Mikä, miksi kristillisten viesti ei uppoa tämän paremmin? No kyllä se uppoaa, koska viimeksikin saimme vaalivoiton ja sitä kohti olemme menossa myös nyt, että olemme hakemassa useammasta kunnasta kuin aiemmin saamassa sieltä valtuutettuja ja olemme suurimmassa osassa Suomea myöskin asettaneet enemmän ehdokkaita kuin koskaan aikaisemmin. Ja se, että me haluamme pitää koko maan mukana, niin uskon, että se puhuttelee tänä aikana ihmisiä. Se, että Suomi ei saa jakautua sen paremmin alueellisesti kuin myöskään sosiaalisesti, että pidetään kaikki mukana ja kristillisdemokraattien arvopohjainen politiikka on saanut myöskin uusia äänestäjiä. Ja sitten Jallis Harkimo, liike nyt on nyt ensi kertaa kuntavaaleissa mukana. Mikä on, mihin tulokseen olisitte tyytyväinen? <tos> Tässä näyttää tulevan enemmän prosentteja sitten kun vaalit on ohi, koska kaikilla menee paremmin vaaleissa, mutta tota... Meillä on 500 ehdokasta 80 kunnassa ja me keskitytään määrättyihin kuntiin, että mä en ole ennustaja, mä oon kansanedustaja, että katsotaan sitten mitä tapahtuu sunnuntai, me pystytään laskemaan. Varsinaisen vaalipäivän on aikaa neljä päivää ja vaikuttaa vähän siltä, että tunnelmat tässä vaalitaistelussa alkaa kuumentua. Me perataan tähän alkuun pari tässä vaalikampanjassa nyt ihan S viime metreillä esiin noussutta kiistaa. Eli Annika Saarikko, te sanoitte tässä aamulla iltasanomien kollegoja haastattelussa, että teillä on tullut mitta täyteen perussuomalaisten valehtelusta. Mitä te tällä tarkoititte? Aika kovaa puhetta. No mä tarkoitan sitä, että näissä tenteissä käy ilmi, että puolueilla on eriäviä kantoja asioista ja niin on aina ollut ja oleellista on kyky sopia. Mutta tätä kampanjaa ja politiikan keskustelua on vaikeaa käydä silloin, jos se perustuu vain toisten mustamaalaamiselle. Ja on niin, että me tiedämme, että perussuomalaisten vaalimateriaaliin liittyy sellaista aineistoa, joka kohdistuu valheellisiin näkemyksiin hallituksen politiikasta. Esimerkiksi väite siitä, että hallitus olisi kieltämässä kotitalouksilta öljylämmityksen. Se ei pidä paikkaansa. Päinvastoin me olemme tukemassa kotitalouksia tuhansilla euroilla niitä, jotka haluavat vapaaehtoisesti muuttaa lämmitysjärjestelmäänsä. Ja minusta on reilumpaa ja uskon, että kaikki puolueet pärjäävät kyllä omilla viesteillään. Kysymys on politiikan toimintatavoista ja silloin kun on aihetta, niin haluan siihen puuttua. No miten te vastaatte Jussi halla näihin? Tämä on aika kova syytös valehtelusta. No, pidän hiukan erikoisena näitä puheenjohtaja Saarikon moitteita mustamaalaavasta kampanjasta. Keskustalla ei ole oikeastaan mitään muuta agendaa ollut tässä kuntavaalikampanjassa kuin perussuomalaisten haukkuminen Turuilla ja Toreilla ja viimeksi tässä haastattelussa, joihin nyt juuri viitattiin. Me olemme teettäneet tutkimuksen ja laskelmia siitä, että minkälaisia minkälaisia käytännön toimenpiteitä ja ihmisten elämys- ja liikkumiskustannuksia korottavia toimenpiteitä vaaditaan, jos hallituksen erittäin kunnianhimoiset päästötavoitteet pyritään saavuttamaan. Ja jos niitä ei pyritäkään saavuttamaan, niin silloin voidaan tietysti kysyä, että miten rehellisellä pohjalla hallitusohjelma on. 
Mutta Annika Saarikko ei viitannut tähän, vaan tähän öljylämmitysmainokseen. Niin kuten sanottua, tämä mainos perustuu tutkimukseen, joka julkaistiin viime vuoden keväällä, jossa laskettiin erilaisia skenaarioita, minkälaisia toimenpiteitä hallitus on hallituskauden aikana pakotettu tekemään, jos halutaan saavuttaa hallituksen ilmastotavoitteet. Tota, Jussi Halla, jatketaan vielä vähän skenaarioista ja teoreettisista pohdiskeluista. Olette puhunut työehtosopimusten yleissitovuuden purkamisesta semmoisella abstraktilla, pohdiskelevalla tasolla. Voisitteko nyt ihan ystävällisesti sanoa suoraan, että haluaako perussuomalaiset poistaa yleissitovuuden työehtosopimuksesta? Minun mielestäni on valitettavaa tivata yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Me olemme moittineet sekä AY-liikettä että elinkeinoelämää siitä, että ne takertuvat yksittäiseen työmarkkina, yksittäisiin työmarkkinamekanismeihin. Meidän mielestämme oleellista on se, syntyykö Suomeen taloudellista toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä, onko työn vastaanottaminen kannattavaa ja ennen kaikkea palkansaajan kannalta, saako työstä sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen. Nämä ovat oleellisia kysymyksiä, mutta kun AY-liike ja elinkeinoelämä takertuvat poliittisesti ja symbolisesti erittäin latautuneisiin aiheisiin, kuten työehtosopimusten yleissitovuus, niin ne eivät pääse ylös poteroistaan. Ja me sen lopputuloksena me olemme tässä sanotaan masentavassa kehityksessä, jossa Suomen ää, talous on ollut viimeiset vuodet. Ja minusta mielestäni on erikoista se, että ää, pääministeri Marin, tai tässä tapauksessa puheenjohtaja Marin, sy- moittii meitä siitä, että me emme ajaisi työväestön asemaa. Kyllä työväestö voi katsella ympärilleen tällä hetkellä ja kysyä itseltään, että syntyykö tähän maahan tällä hetkellä työpaikkoja, tuleeko pienipalkkainen ihminen varsinkaan kaupunkiseudulla toimeen sillä palkallaan. Mitä sanoo Petteri Orpo? Kokoomus olisi varmaan myöskin valmis poistamaan se yleissitovuuden tuosta vaan. Anteeksi. Kuulun. Olisiko kokoomus myöskin valmis poistamaan työehtosopimusten yleissitovuuden? Halutaan lisätä joustoja työmarkkinoille. Meillä on, meillä on yhdet läntisen Euroopan se maailman jäykimmät työmarkkinat ja yleensä ekonomistit, asiantuntijat sanoo, että se mitä Suomessa pitäisi uudistuksia tehdä, yksi niistä tärkeimmistä on työmarkkinoiden joustojen lisääminen. Meille paikallisen sopimisen lisääminen, sen ulottaminen järjestäytymättömään kenttään ja joustojen lisääminen työehtosopimusten sisällä on se tie, mitä halutaan nyt tässä vaiheessa kulkea. Mutta itse asiassa kyllä minäkin mielelläni kysyisin perussuomalaisten kantaa nimenomaan tähän paikalliseen sopimiseen, että oletteko te Pohjoittaja halla valmiita, valmiita ulottamaan paikallisen sopimisen myöskin järjestäytymättömään yrityskenttään ja ilman, ilman sitä, että siellä on luottamusmies sopijana. Me, me jo meidän eduskuntavaaliohjelmassamme vuodelta 2019 lukee, että me haluamme lisää paikallista sopimista ja tämä varsinkin sosiaalidemokraattien teatraalinen pöyristyminen tästä aiheesta kertoo kyllä enemmän vaalien läheisyydestä kuin mistään muusta. No, mitäs? Ja, Ymmärtääkseni sosiaalidemokraatit ovat myös hallituksessa useiden sellaisten puolueiden kanssa, jotka ovat pitkään vaatineet lisää joustoja työmarkkinoille. Että ehkä heidän kannattaisi keskenään selvittää tämä asia nyt ennen kuin täällä, täällä revitään ihokkaita ja kieriskellään tuhkassa. No, mitä sanoo Sanna Marin teatraalisesta pöyristymisestä? No, jos jotain tänä vaalikeväänä on opittu, niin se on kyllä se, että perussuomalaiset eivät ole duunareiden puolella. Perussuomalaiset ovat selvästi nyt irtisanoutuneet siitä isosta periaatteesta, jolla suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu, eli yleissitovista työehtosopimuksista. Perussuomalaiset myös näillä puheillansa selkeästi antavat osviittaa siitä, että he ovat valmiita murentamaan meidän koko sopimiseen pohjautuvan järjestelmämme. Perussuomalaisten mallilla duunari saisi vähemmän palkkaa huonommilla työehdoilla, ja tämä ei ole kyllä se tie, mitä me haluamme kulkea. Mielestäni nämä puheenjohtaja Jussin puheet myös osoittavat historiattomuutta. Eivät nämä ole turhaan syntyneet, vaan juuri sen vuoksi, että ihmiset pärjäisivät työllänsä, saisivat siitä toimeentuloa ja tekisivät reiluilla työehdoilla omaa työtänsä. Kyllä tässä on opittu se, että perussuomalainen ei ole duunarin puolella. No niin, nyt mennään Maria Ohisalo, jatketaan vielä näitä päivän kähinöitä. Sanoitte eilen Maikkarin vaalitentissä, että koronarajoitusten purku jumittaa peruspalveluministeri Krista Kiurun ja sosiaali- ja terveysministeriön takia. Siis johtaako tätä hallitusta mielestänne Krista Kiuru? Minun on nyt pakko saada kommentoida tähän äskeiseen, koska harvoin vihreältä edes kysytään tästä teemasta ja pidän sitä erikoisena. 
Tässähän puhutaan niistä kaikista pienipalkkaisimmista ihmisistä, joiden asema siellä työmarkkinoilla on usein heikko. Ja on erikoista kyllä se, että aiemmin perussuomalaiset on nimenomaan olleet pienten ihmisten puolella, ja nyt ajatus on, että nämä ihmiset sitten kykenisivät itse sopimaan kaiken työnantajaa vastaan tai kanssa. Meidän mielestä pitää näiden ihmisten työehdot turvata, ja samaan aikaan me ollaan valmiita lisäämään paikallista sopimista. Nämä voidaan tehdä yhdessä. Ja järjestäytymättömät toimijat sinne mukaan, mikä jottei. Näitä voidaan molempia edistää. No Pari, sitten palataan Pari, siihen eiliseen. Kysymys tästä hallituksen johtajasta. No kyllä hallituksen johtaja ja pääministeri istuu tässä meidän keskuudessa ja hallitus tekee päätöksiä yhdessä. Tässä exit-strategian konkreettisessa toimeenpanossa. Meillä on ollut erilaisia näkemyksiä. Lähinnä siinä, että kun se, millä alueella se tautitilanne on kaikista pahin, niin niiden alueiden sisätiloista on nyt väännetty. Ja se täytyy nyt saada pian maaliin se asia, että kaikkia aloja kohdellaan yhtäläisesti. Marin eilen käytti tämmöistä Paavo Lippos-sitaattia, jos oikein ymmärsin, käsien, käsien pesemisestä eli vastuun kiertämisestä ja koko hallituksen päätösten tavallaan yhdessä kantamisesta. Onko tämä teiltä ollut käsien pesemistä? No kyllähän me tietysti tarvitaan myös pääministerin tukea sille, että nämä yhteiset sovitut exit-strategian mukaiset asiat menevät eteenpäin. No mitä sanoo Jallis Harkimo ravintolarajoituksista ja koronarajoituksista? No silloin kun täällä oli se tapahtuma, missä oli nämä tapahtumajärjestäjät, niin kaikki puolueet yhteen ääneen sanoivat, että ne pitää purkaa ne. Myöskin sosiaalidemokraatit sanoivat, että ne pitää purkaa ne. Rajoitukset. Ja, ja tämä vaikuttaa siltä, kun silloin kun alkoi tämä koronavirus, niin silloin tehtiin sitä sen viruksen takia. Nyt tehdään politiikkaa tällä asialla ja, ja ei, ei ajatella sitä, että meillä on sata tartuntaa ja me ei voida avata ravintoloita eikä mitään. Tämä on mennyt ihan liian pitkälle. Nyt ne pitäisi avata heti ja tapahtumat kuntoon ja lapset liikkumaan. Ei tässä ole enää mitään järkeä. Sitä tauti on niin vähän ja tällä hetkellä on niin paljon enemmän testejä kuin viime, viime tota, keväällä, että, että ei, ei, ei se ole sama asia enää ja pu, ihmiset on rokotettu. Mä en ymmärrä, mitä tässä odotetaan. Tota, vielä yksi kysymys. Kohta mennään suoraan kuntavaaleihin liittyviin teemoihin, mutta asumisen hinnasta, joka on pääkaupunkiseudulla, varmaankin näiden kuntavaalien keskeinen tai jopa keskeisin kysymys. Hallitus on kaavaillut lakiesitystä velkakatosta, jonka mukaan kotitalouksien velka saisi olla enintään noin viisinkertainen kotitalouden bruttotuloihin nähden. Valtiovarainministeri Annika Saarikko, velkakaton myötä pieni ja jopa keskitulonen perhe, niin voi olla aika hankki, vaikea hankkia pääkaupunkiseudulta Helsingistä perheasuntoa. Eli haluaako hallitus nyt lykätä perheet tuonne kehyskuntiin? Niin, saati yksin elävä. Minusta jokaisella suomalaisella on oikeus ja haave omasta kodista on oikeutettu. Erityisesti se on sitä myös yksineläjälle, lapsiperheelle. Ihan jokaisella pitää olla mahdollisuus omaan kotiin. Enkä halua, että Suomessa asuntomarkkinat kehittyy niin, että omistusasunto on vain rikkaiden etuoikeus. Siksi mä suhtaudun tähän velkakattovalmisteluun hyvin varauksellisesti. Tämä valmistelu on laitettu työryhmätyönä liikkeelle jo valtiovarainministeri Petteri Orpon aikana. Ja sitä on ministeriössä valmisteltu. Ja mä suhtaudun siihen varauksellisesti. Siitä periaatteellisesta näkökulmasta, että mä en halua Suomen asuntomarkkinoiden kehittyvän suuntaan, jossa se on omistusasuminen vaan rikkaiden etuoikeus. Se on sitten eri asia. Siinä lakivalmistelussa on mukana ä, taloyhtiölainat, lainaajat. Niitä minusta pitää tarkastella. Ja, ja ongelmat on aitoja. Sekä ylivelkaantuminen että asumisen hinta pääkaupunkiseudulla. Mutta mä en ole varma laisinkaan, että niitä ratkottaisiin tällä. Mitä sanoo pääministeri? Sanna Marin käytän nyt tätä titteliä, kun puhutaan hallituksesta, niin lensikö tämä lakiesitys nyt romukoppaa tässä? No, ajattelen kyllä vähän samalla tavalla tästä asiasta, kuten Annika tässä vieressä tämä lakiesitys, tämä kokonaisuus on ollut pitkään valmistelussa viime hallituskaudelta lähtien, ja tähän sisältyy selkeitä ongelmia, erityisesti pienitulosten osalta. Ja kyllä suhtaudun tähän kriittisesti, varauksellisesti, mielestäni on tärkeää myös mahdollistaa pienempi tuloisille ihmisille omistusasunnon hankinta, ja tämä viisinkertainen kokonaisuus, niin on sellainen, että, että se voi tätä vastaan sitten toimia. Eli kyllä, tätä kannattaa katsoa kriittisesti. Olen tosi iloinen siitä, että Annika myös ajattelee samalla tavalla ja uskon, että tähän saadaan jokin järki. Onko täällä hallituspuolueessa tai oppositiossa yhtään puoluetta, joka haluaisi säätää tämän asuntolainojen korkokaton? No varmaankin Petteri Orpa, kun hän on pistänyt tämän liikkeelle. Hallituspuolue... Heti. Minusta tämä oli 
kohtuuton kommentti, koska työryhmällä oli ainoastaan yksi toimeksianto ja se oli pohtia kotitalouksien korkeita velkaantumista. Kaikki johtopäätökset tämän kauden aikana ja sen työryhmän työn tuloksina, mä tällaiset heitä on kohtuuttomia, mutta kyllä mä pahoittelen, mä palaan vielä tähän, tähän rajoitusasiaan sillä tavalla, että kun pääministeri eilen sen jälkeen, kun hallituspuolueiden puheenjohtajat riiteli näistä rajoituksista julkisesti, niin syytti hallituskumppaneita käsienpesusta. Minusta pääministeri silloin hallituksen johtajana pesee kätensä itse siltä tosiasialta, että meidän tapahtuma-ala, ravintola-ala, matkailuala on kriisissä. Ja ne kymmenet tuhannet, jopa sadat tuhannet työntekijät ja yrittäjät on vaikeuksissa. Minusta hallitus pesee kokonaisuutena käsiä tästä ja minusta se on ennen kaikkea pääministerin vastuulla, miten hallitus kokonaisuutena toimii. No Sanna Mari käsienpesusta. Niin hallitus on yhdessä tehnyt suunnitelma, millä tavalla rajoituksia puretaan. Sen mukaisesti etenemme ja tietenkin toivomme kaikki, että rajoituksia saadaan purettua niin pikaisesti kuin mahdollista. Mutta tämä keskustelu, mitä on käyty nyt näiden vaalitenttien osalta, hyvin osoittaa sen, kuinka vaikeaa näitä rajoitustoimia on tehdä ja kuinka tarpeellisia ne kuitenkin ovat olleet. Mikäli me olisimme noudattaneet tällaista huutokuoron äänestystä siitä, että kaikki heti vapaaksi, niin voisi veikata, että Suomen koronatilanne olisi paljon pahempi ja me emme tänä kesänä valitettavasti pystyisi Mä... silloin purkamaan näitä rajoituksia, niin kuin me nyt pystymme. Mehän puhutaan tässä on tilanteen, tässä mikä nyt on. No, käsien, tämä... Käsienpesua on varmasti hyvä jatkaa jatkossakin, ehkä ei poliittisissa asioissa, mutta näissä tota, tautitilanteen torjumisessa. Mutta mennään eteenpäin, koska tämä ei ole nyt varsinainen ehkä kunta-asia kuitenkaan. Eli mennään meidän ensimmäiseen tämmöiseen varsinaiseen teemaan, joka on talous. Mutta sitä ennen käsitellään vielä ihan perusasioita. Eli tilanne on se, että Suomi ikääntyy, väki vähenee ja yhä suuremmassa osassa kunnista talous on alijäämäinen. Tässä kartassa näkyykö? Näkyy vuoden 2019 tilanne, jossa vain harva kunta teki positiivisen tuloksen. Ne harvat on tässä väritetty vaaleanpunaisella värillä. Viime vuosi näytti paremmalta, mutta siihenkin syynä oli nämä hallituksen miljardiluokan koronatuet. Nyt minulla on kysymys teille kaikille, johon toivon käsiä ylös. Nostakaa kätenne, jos olette sitä mieltä, että koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisi veronmaksajille lisäkustannuksia. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin, saa niin tämä kysymys on vähän kummallinen, <laughs> koska pitää saa pitää asuttuna. Ihmestähän voi ihmisillä on oikeus asua siellä, missä he haluavat asua. Kyllä juuri näin. Niin. Ja Meillä on oikeus valita oma kotikuntansa ja me emme sitä päätä. Mikä, nostivatko kaikki nyt kätensä? Ka- kaikki oli yhtä mieltä tästä. On oikeus valita jatkossakin. Tota, Jussi halla en nyt malta olla puuttumatta tähän. Tämä sama kysymys esitettiin vuoden 2017 no, Helsingin Sanomien kuntavaalikoneessa, jolloin olitte päinvastaista mieltä, eli vastasitte tähän kysymykseen, pitää koko Suomi pitää asuttuna, vaikka siitä tulisi kustannuksia veronmaksajille, niin olitte sen kanssa täysin eri mieltä. Ei tämä ole itseensä arvo, kirjoititte. Onko tämä mieli muuttunut tässä neljässä vuodessa? Mieli ei ole muuttunut, mutta ajattelin, että kun tarkoitamme samaa asiaa, niin ehkä on helpompi tässä kohdassa nostaa käsi pystyyn. Perussuomalaisten ohjelmassa todetaan, että koko Suomi täytyy pitää asumiskelpoisena, joka on tiukasti tulkiten hiukan eri asia. Me emme voi pitää seutua asuttuna, jos ihmiset eivät halua asua siellä, mutta me voimme vaikuttaa sekä paikallisella että varsinkin valtakunnallisella politiikalla siihen, ovatko myös maakunnat ja niin sanotut syrjäseudut sellaisia ympäristöjä, että ihmisellä on halutessaan realistinen mahdollisuus asettua asumaan sinne. Ja se edellyttää tietynlaisia taloudellisia tai rahoituksellisia interventioita valtion taholta, koska ei ole vain yksinkertaisesti mahdollista, että autioituva seutu voisi omilla verotuloillaan tai muilla tuloillaan ylläpitää sitä etenkin kouluihin ja terveyspalveluihin liittyvää infrastruktuuria, joka on edellytys sille, että sinne saadaan ihmisiä. Pääsette kaikki kommentoimaan tätä, mutta vielä kohdennettu kysymys. Maria Ohisalo, kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmässä pääkaupunkiseudun kunnat maksaa lähes 90 prosenttia järjestelmämaksuista. Miksi pääkaupunkiseudulla asuvien pitää maksaa siitä, että pieni osa väestöstä voi asua ja saada palvelunsa syrjäseudulla? Minusta tässä edellä aika hyvin kaikki totesi sen, että tässä yhteiskunnassa ja hyvinvointivaltiossa ihan jokaisella pitää olla mahdollisuus voida valita sellainen asuinpaikka, joka itsestä tuntuu oikealta. Ja usein kyse ei ole edes siitä valitsemisesta 
tietyt suvut ovat asuneet tietyllä alueella kautta aikaen. Siellä on suvut, kodit, perheet, historia, kaikki. Ja kyllä meidän hyvinvointivaltiossa pitää pitää huoli siitä, että ihan jokainen pääsee niihin peruspalveluihin, siellä arjessa toimii ne kaikista tärkeimmät asiat, joista itse asiassa näissä vaaleissa juurikin on kyse, että päätetään niistä kouluista, lähikouluista, kirjastoista, vielä päätetään niistä soteasioistakin jonkun aikaa ennen soteuudistuksen voimaantuloa. Pidän sitä yhdenvertaisuus- ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Annika Saarikko, vaikka perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikille kansalaisille pitäisi, avata, pitäisi taata samanlainen kohtelu riippumatta asuinpaikasta, käytännössähän näin ei tällä hetkellä ole. Monilta syrjäkyliltä palvelut on häipynyt jo. Siellä ei ole palveluita tarjolla. Osasta ihmisistä tuntuu varmasti siltä, että heidät on jätetty vähän niin kuin oman onnensa nojaan. Mitä te vastaatte näille ihmisille? Sitä tunnetta ja tosiasiaa vastaan haluan taistella. Ja olen tosi reilusti yrittänyt näissä kuntavaaleissa kertoa avoimesti sen, että meille tärkeintä näissä vaaleissa on ihmisten välinen tasa-arvo. Ja sen takia mä haluan puuttua vaikkapa siihen, mitä Jussi äsken sanoi, koska homman nimi on se, että pitää olla jotain mieltä. Mä ymmärrän, että minun kannat on sellaisia, että kaikki ei kannata niitä. Mutta joku voi olla mun kanssa samaa mieltä. Joku voi olla Marian kanssa samaa mieltä, joku Petteri. Mutta ei voi olla joka ilta vähän niin kuin eri mieltä. Et jos sanoo nyt kannattamansa elinvoimaa ja pitävänsä tärkeänä sitä, että, että valtio tukee erilaisia alueita oikein, niin minäkin ajattelen. Se on tasa-arvoa ja tulojen tasausta. Miksi sitten muutama kuukausi sitten kritisoitiin tukiaisia? Totta kai palkalla pitää tulla toimeen myös maaseudulla ja maakunnissa, mutta ne tukiaiset on juuri niitä EUn aluekehitysrahoja. Ne on niitä valtionosuusjärjestelmän tasauksia. Tai jos sanotaan, että pitää olla elinvoimaa, miksi vastustaa työperäistä maahanmuuttoa alle 3000 euroa tienaaville ihmisille ja sitä kautta alkutuotannon edellytykset rajata pois. Eli jos haluaa alueiden välistä tasa-arvoa, se tarkoittaa ratkaisuja, jotka silloin on jostain ehkä pois. Ja mä oon valmis sanomaan, että niiden puolesta, maakuntien puolesta, mun puolue haluaa tehdä työtä ja taistella. Päästetään nyt Jussi halla vastaamaan tähän ja sen jälkeen mennään tähän laitaan ja Sari Essa ja saa kommentoida tätä karttaa, että mitä tuolle tehdään. No puheenjohtaja Saarikko on näköjään vihervasemmistolaisessa hallituksessa omaksunut sen vasemmistolaisen ajatuksen, että elinvoima syntyy verottamalla ja verorahaa jakamalla, kun todellisuudessa se syntyy taloudellisesta toimeliaisuudesta. Tulonsiirroilla, kuten valtionosuuksilla voi, ja tasausjärjestelmillä voidaan tasata hyvinvointia, mutta sillä ei voida luoda sitä. Ja se, mitä olen todennut maaseudun asukkaista, on se, että me olemme vakuuttuneita, että maakuntien ihmiset haluavat elää omalla työllään ja haluavat voida tehdä työtä, sekä maataloustyötä, teollista työtä, kaikkia työtä, mitä siellä on. Ja valtiovallan ja päättäjien tehtävä on tehdä sellaista politiikkaa, että suomalaisten yritysten ja suomalaisen tuotannon kilpailukyky säilyy, koska se on ainoa... ainoa Saako todellinen, todellinen hyvinvoinnin lähde. Välillä ääneen, hän on tuolla ollut Kiitoksia. Pystyssä. Haluan kyllä toimittajalle nyt lähettää viestin, että jos te haluatte viiden puheenjohtajan tentti, niin silloin pitää pyytää no paikalle vain viisi. Äh, onko samaa mieltä, että jos tämä on nyt perussuomalaisten ja keskustan äh, puheenjohtajan no niin, tentti, niin voi meille tähän. ilmoittaa, Eli meillä on parempaakin tekemistä kuin itse Suo Suome täällä Suome Suomessa meillä ei kannata asetella vastakkain kaupunkeja, kasvukeskuksia ja sitten maaseutua. Me tarvitsemme niitä kaikkia. Ja siinäkin tämä kristillisdemokraattien slogani koko maan mukana kertoo juuri siitä, että me haluamme, että sitä elinvoimaa on joka puolella. Ja kun täällä puhuttiin näistä siirroista, mitä tapahtuu verovarojen kautta tai valtionosuuksien kautta, niin täytyy huomata, että kasvukeskuksiin muun muassa maksetaan asumistukia noin kahden miljardin euron edestä. Mutta vastakkainasettelua ei tarvita, vaan ymmärretään se, että Suomalainen maaseutu se tuottaa suuren osan meidän esimerkiksi vientiteollisuuden tuotteesta. Se on sitä lisäarvoa, mikä tulee sitten maaseudulta. Ja me, meidän on tärkeää, että me näillä kunnallisilla palveluilla pidämme koko maan elinvoimaisena. Ja esimerkiksi koulutuspalvelut on juuri sellainen elinvoimapalvelu, jolla varmistetaan, että siellä omalla alueella nuoren on mahdollista kouluttautua siihen unelmiensa ammattiin ja toisaalta, että sen alueen yritykset, löytävät sitten osaavaa 
koulutettua Kyllä. työvoimaa, puhutaan jota kohta erikseen vielä. Mutta Ni- tämä on tärkeää ymmärtää, että nimenomaan sieltä yritysten kautta syntyy ne työpaikat ja sitä kautta saadaan ne veroeurot ja sitä kautta pystytään rahoittamaan niitä hyvinvointipalveluita, jolloin on Kyllä. ymmärrettävä, Nyt että Saramo... ovat myöskin näitä elinvoimapalveluja. Nyt päästetään Jussi Saramo ääneen. Mikä, mitä, sinä, tai mitä te tuumaatte, kun katselet tuota karttaa? Kiitos, mukava saada vihdoin puheenvuoro. Tämä karttahan ei ole mikään Suomen kuntatalouden normaali tila, vaan tämä on sen oikeistohallituksen perintö. Kuntaliiton mukaan niin tässä vaiheessa oikeistohallituksen jäljiltä Suomen kuntatalous oli sen historian huonoimmassa tilanteessa. Ja tietysti se, että hallitusohjelmassa heti yli miljardi euroa peruttiin, palautettiin käytännössä niitä leikkauksia, mitä oli tehty aiemmin. Kunnat pääsi siitä parempaan tilanteeseen. Ja Kyllä iso osa Suomen kunnista on todella elivoimaisia ja siellä ei ole taloudellista pitkän tähtäimen ongelmaa, mutta sitten on totta, että meillä varsinkin on pieniä kuntia, joissa väestön ikääntyminen on alkanut jo aikaa sitten, joissa on, ää, ei ole riittävästi veronmaksajia, ei ole riittävästi hoitajia, mutta on paljon hoidettavia. Ja näiden kuntien talouttahan nimenomaan nämä sotepalvelut rasittaneet ja he on joutunut maksamaan aivan mitä attendot ja reppulääkärit on keksinyt pyytää ja se sote on se, joka tämän punaisen no, kartan nyt päästetään ratkaisee. Päästetään Sanna-Mari. Jussi puhuu tässä kyllä asiaa. Edellinen hallitus teki erittäin merkittävät leikkaukset muun mm. muassa kuntien valtioosuuksiin. Ja mä olen itse tosi iloinen siitä, että kun hallitus kehysriihessään teki päätöksiä ja jouduimme tekemään maltillisia sopeutustoimia myös vuodelle 2023, niin me päätimme, että sosiaali- ja terveyspalveluista ei leikata, koulutuksesta ei leikata, sosiaalituksista ei leikata, eikä leikata kuntien valtioosuuksista. Eli nyt tehdään oikeudenmukaista politiikkaa. Sen sijaan kokoomus ajaa miljardin leikkauksia palveluihin. Joko, Petteri, teillä on se lista olemassa. Te lupasitte, että ennen kuntavaaleja kerrotte ihmisille, mistä te otatte miljardia. Joko se lista löytyy sieltä povitaskusta, kun sitä kovasti varmasti on odotettu äänestäjillä oikeus tietää. Me teemme oikeudenmukaista politiikkaa, me pidämme huolta ihmisten palveluista. Mä olen tosi ylpeä tästä meidän hallitusjoukkueesta, että me päätimme nämä arvovalinnat. Nyt kun tässä haastetaan Petteri Orpoa, niin tota, puhutaan veroista. Tennellä. Kokoomus on linjannut... Tav- mitä, käydään, käydään tämä kierros loppuun. Että. Käydään, okei. Okay. Petti, Joo. Ole hyvä. Tota, tämä oikeudenmukainen politiikka, josta pääministeri ja SDP puheenjohtaja tässä puhuu, ja muun mm. muassa Saramo, siis se perustuu nyt kaikki siihen, että otatte surutta velkaa tulevien sukupolvien piikkiin. No onko kaikki, se kaikki, tämä, kaikki tämä, mitä te nyt olette antaneet, muun mm. muassa tämä ylimääräinen miljardi vaali, miljardi kunnille, se on velkaa lastemme piikkiin. Onko se oikeudenmukaista politiikkaa? Ei ole. Ja kun te kysytte sitä miljardileikkauslistaa, niin siis... Mä en välttämättä haluta mitään leikkauksia, vaan me haluttaisiin, että te pitäisitte kiinni omista lupauksistanne, omista kehyksistä, jotka te ylitätte. Eli nyt te olette siis Mutta pyörtäneet sen, se, mitä te olette täällä vaatineet. Me olette vaatineet me ole, miljardin leikkauksia ja te... nyt sinä pyörät sen. En, Hyvä asia, en. että olette tulleet hallituksen linjoille tästä. Arvoisa SDP-puheenjohtaja, me ollaan esitelty jo se lista eduskunnassa, kannattaisi kuunnella niitä keskusteluja. Mutta tämä teidän vaatimuksenne meiltä, oppositiopuolueelta, niin tämä on nyt vähän niin kuin, te luvannut kymmenelle lapselle karkkipussin. Sitten huomaatte, että te olette ostaneet ne velkarahalla ja siihen ei olekaan varaa. Sitten te pyydätte kokoomuksen paikalle nimeämään ne lapset, jolle sitä karkkipussia ei anneta. No niin. Tämä on käsittämätöntä politiikkaa. Petteri, on Katsotaan. vaan rehellisyyden nimissä, te olette ollut leikkaamassa. Katsotaan Anna ja Henri kerrottu eduskunnassa. Ette ole kertoneet. Te olette ollut leikkaamassa kuntien tasolta koulutuksesta nyt jo. Ja niin te ette mennään. suostu kertomaan, että mistä Käydään seuraavaksi leikataan. leikataan. Niin se on rehellistä Anna, ennen kuntavaaleja kyllä kertoo. Kiitoksia. Tuota, RKP Arvoihin kuuluu tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, ja tasa-arvo ja oikeudenmukaisuutta pitäisi myös noudattaa näissä keskusteluissa. Eihän koko Suomea pidetä mukana, jos alusta lähtien lähdetään liikkeelle siitä, että tämä kysymys kuuluu vain harvoille, ja tämä tentti on vain harvoille. Meidän politiikka lähtee siitä, että me tehdään töitä koko Suomen puolesta, ja me olemme puolue, joka pitää näistä arvoista kiinni joka tentissä. Ja niin. Haluan niin kuin, muistuttaa myös oikeusministerinä siitä, että on oikeudenmukaista kohdella kaikkia puheenjohtajia oikeudenmukaisesti. Mutta sitten tähän kuntapolitiikkaan. Tämä kartta on ö, huolestuttava. Meidän on tehtävä enemmän, jotta kuntien talous paranee. Sen takia pitää tähän työllisyyspuoleen panostaa. Sen takia on ollut oikeita niin ne valinnat, jotka hallitus on tehnyt. Olemme tässä koronakriisin aikana panostaneet siihen, että missään kunnassa ei tarvitse jättää lapsia hoitamatta tai vanhuksia hoitamatta. Olemme panostaneet siihen, että 
tämän vaikean koronavuoden jälkeen me pidetään huolta niistä heikommista. Mun mielestä se on oikea arvovalinta. Ja mulle on käsittämätöntä, että kokoomus ja perussuomalaiset ja KD, kun me puhutaan elinvoimasta ja kun me puhutaan siitä, että työ syntyy yrittäjyydestä, niin te äänestitte tätä EU-pakettia vastaan, koska se EU-paketti on myös sellainen, joka saa talouden pyörimään Euroopassa, joka on välttämätöntä myös Suomelle joka välttämättä ja joka Italia myös antaa työpaikkoja, talouden. koska meidän yritykset pääsevät myös kiinni siitä kasvusta. Tässä on ainoat puolueet, jotka EU kaikki kansanedustajat olivat puolesta. Jallis Harkimo, mikä nyt? Niin, tämä on ihmeellistä keskustelua, kun kunnat on tehnyt 30 vuotta melkein tappiota, niin nyt tämä riidellään se, että kuka on tehnyt enemmän ja kuka on tehnyt vähemmän. Tämä ongelma on se, että isoveli maksaa aina, että sitten kun kunnat tekee tappiota, niin valtio tasaa sen tappion aina. Ja joskus ne antaa vähän enemmän lainaa ja joskus ne antaa vähän vähemmän lainaa, niin kuin nyt on annettu. Nythän eletään velkarahalla ja helppohan se on sanoa, että me hoidetaan kunnat, kun otetaan 10 miljardia lainaa ja sitten työnnetään ne sinne kuntiin. Kyllähän kuka vaan siihen pystyy. Eihän se nyt mitään ydinfysiikkaa on. No niin, sitten puhutaan veroista. Kokoomus on linjannut tavoitteekseen, että kuntaveroa ei nosteta Suomen kunnissa tulevalla valtuustokaudella. Onko täällä muita puheenjohtajia, jotka ovat samaa mieltä? Käsi pystyyn ne, jotka ovat sitä mieltä, että lähtökohtaisesti veroja ei missään pitäisi nostaa. Eikö meillä kunnallinen itsehallinto, että jos annetaan, niin täällä kuntien valtuustojen kuitenkin päättää? Sitä ei täällä päätetä, mutta te kumminkin edustatte omien te edustatte puolueiden ja muuta vaan Eihän se, se pystyy menee lupa. Se Kuka keino. pystyy lupaamaan? Että Petteri ei, Orpo on luvannut. Niin. Ei se voi luvata. Politiikassa, lupaus kyllä. politiikassa no, pitää olla puhua. tavoitteita Mut ja puolueilla on eroja. Me ollaan sanottu, että veronkorotus maassa, jossa veroaste on yksi maailman korkeimpia, niin veronkorotus on vihoviimeinen keino, siis vihoviimeinen keino siihen, että kunnan talous laitetaan kuntoon. Ensin täytyy tehdä kaikki muu. Ja ensisijainen keino on se pehmeä, se paras, että hankitaan sinne ihmisille työpaikkoja. Ja se, että kuntiin syntyy työpaikkoja, se vaatii sitä, että hallitus tekee sellaista politiikkaa maassa, joka saa yritykset investoimaan, uskomaan, palkkaamaan ihmisiä töihin. Silloin ei edes tarvittaisi niitä leikkauslistoja, jos on enemmän verotuloja, jos on jotain, mitä jakaa. Mutta tavoite on selvä. Veronkorotus on viimeinen keino. Hallitushan tekee paljon nyt juuri sen osalta, että halutaan enemmän investointia. Me saatiin eilen uutisia siitä, että nyt tullaan investoimaan Suomeen. Me panostetaan myös siihen, että kotitalouksissa syntyy työtä. Me, me tullaan linjaamaan kotitalousvähennyksen laajentamisesta syksyllä. Ja jo nyt, kun tässä aikaisemmin tässä debatissa tuotiin esille, niin jos sen öljypannun vaihtaa ilmastoystävällisempään vaihtoehtoon, niin kotitalousvähennys on siltä osin 3500 ensi vuonna. Se on hyvä teko ja me panostetaan myös siihen, että yrittäjyyteen kannattaa panostaa. Eli me ei nosteta yritysten verotusta. Päinvastoin RKPn näkemyshän on se, että meidän pitäisi tulevaisuudessa saada aikaiseksi semmoinen yhteisövero, jossa 15 prosentin verokannalla voisi, voisi saada aikaiseksi se, että yritys investoi uudelleen omaan tuotantoonsa ja sen laajentamiseen. Tämä on meidän kanta. Ohisalo. Otetaanpa esimerkkinä nyt se ehkä ainoa kunta Helsingissä, jonka, Suomessa, jonka ei välttämättä tarvitse pohtia tätä verokysymystä tähän suuntaan, siis Helsinki, jonka talous on ollut niin hyvässä kunnossa, että on voitu jopa laskea kunnallisveroa. Kokoomus on siitä huolimatta tuonut aina pöytään leikkauslistat. Eli vaikka sitä jaettavaa on aivan valtavan paljon, niin siellä me on taisteltu sen puolesta, että vaikka koulutukseen on saatu tapeltua monessa eri erässä lisäeuroja ja miljoonia sellaisia Helsingissä panostuksia, nyt enemmän koulutukseen kuin koskaan aikaisemmin, pitkälti vihreiden ansiosta. Ja nyt kun me saadaan vihreä pormestari kaupunkiin, niin loppuu tämä leikkauslistojen tuominen myös Helsingissä. Ja on kohtuutonta luvata, etteikö kunnissa tulisi veronkorotuksia. Toki voidaan miettiä, että onko vaikka kiinteistövero se mahdollinen paikka, jossa vaikka rakentamattoman maan kiinteistöveroa nostettaisiin, ehkä tuulivoimaloiden kiinteistöveroa nostettaisiin, niin ei tarvitse mökin omistajien ja omakotitalojen omistajien maksaa enempää, no, vaan siellä voi laskea. Puheenvuorot lyhyempiä, niin kaikki pääsee varmasti puhumaan tuota sarjassa. Niin, kaikkein siellä. tärkeintä on ymmärtää se, että hallituksen ei pidä tehdä sellaista politiikkaa, jossa lykätään lisää kunnille velvollisuuksia ja jätetään sitten se rahoitus retuperälle. Ja nythän on tapahtunut tällä kaudella näin, että siellä ollaan opivelvollisuus ikään nostamassa. Ensi syksynä kunnissa ihmetellään, että miten sillä parilla sadalla eurolla saadaan sitten 
oppilaille ostettua läppärit ja saadaan kirjat, saadaan kampauspäät, saadaan kokkiveitset. Samalla tavalla hoitajamitoitus, vaikka se onkin erittäin tärkeä, niin se on alimitoitettu rahoitukseltaan. Kunnille tulee kaatumaan näitä kustannuksia koko ajan lisää. Lastensuojelu on tulossa lisää velvoitteita ja nyt kun viime viikolla käsittelimme tätä liikenneinfra suunnitelmaa 12-vuotista sellaista, niin sieltäkin kuntien niska on kaatumassa vielä lisää velvoitteita. Puhumattakaan tästä soteratkaisusta, joka lähtee jo pari miljardia alimatkalta ja niin me tiedämme, että hallitus on sitten tätä maakuntaveroa ajamassa sen rahoituslähteeksi, kun käärmettä pyssyyn. Että jo, kyllähän jatketaan isossa, jatketaan kuvassa, tästä. Jat... isossa kuvassa kaikkein tärkeintä on, että kuntia ei kuristeta sillä, että annetaan lisää velvoitteita ilman riittäviä valtioita. Joo, kuusi vuotta sitten työryhmä onkin kartottanut nämä kuntien lääkesääteiset tehtävät ja löytänyt niitä yli 500. Ja sen jälkeen niitä on tullut edelleen lisää. Sanna Marin, te sanoitte meidän haastattelussa, että näistä tehtävistä on tosi vaikea löydä, löytää mitään turhia. Onko siis tosiaan niin, että kaikki nämä sadat tehtävät, nämä uudet tehtävät on aivan välttämättömiä ja näitä ei voi karsia? Kyllä, kuntien tehtävät ovat tärkeitä ja kunnalliset palvelut ovat tärkeitä. Me olemme näitä puolustaneet ja tulemme tulevaisuudessakin puolustamaan. Oppositio monesti syyttää hallitusta vastuuttomasta talouspolitiikasta, mutta jos me katsomme sitä politiikkaa, mitä hallitus on tehnyt, niin se on ollut erittäin vastuullista. Me olemme hoitaneet koronan Euroopan parhaiten, meidän PKT-pudotus on ollut Euroopan pienin. Me olemme tehneet elvyttävää finanssipolitiikkaa vaikeassa tilanteessa, pelastanut valtava määrä työpaikkoja tämän ansiosta. Ja nyt me näemme, että kun me olemme tehneet tällaista talouspolitiikkaa, niin kasvu on lähdössä käyntiin, Suomeen investoidaan ennätysmäärä. Nyt me vältämme ne virheet, joita tehtiin finanssikriisin aikana. Eli tulevaisuus näyttää valoisammalta. Täällä on myös kritisoitu sitä, että kunnille ja alueille on annettu koronatukia. Minun mielestäni tämä on väärin. Me olemme pelastaneet siinä ihmisten työpaikkoja, olemme välttäneet lomautuksia, irtisanomisia, turvanneet ihmisten peruspalveluita kunnissa. Tämäkö on vastuutonta politiikkaa? Ei suinkaan. Perussuomalaisten ja kokoomuksen vaihtoehto, se olisi ollut vastuuton. No just jalla. Minun mielestäni on vähän populistista kategorisesti sanoa, että mikään kunta ei saisi korottaa veroja ensi kaudella. Eihän mikään kunta sen enempää leikkaa palveluja kuin korota verojakaan ilkeyttä, vaan sen takia, että tulot ja menot eivät ole tasapainossa. Mutta se, että mikä on riittävä verotulojen määrä kunnalle, ei se ole mikään absoluuttinen asia, vaan se riippuu juuri siitä, että kuinka paljon kunnilla on tehtäviä. Ja meillä valitettavasti Suomessa on sellainen perinne, että Eduskuntavaalit voitetaan lupaamalla kuntalaisille lisää maksuttomia palveluja, joiden järjestäminen ja rahoittaminen lykätään kuntien vastuulle tai ei anneta riittävää rahoitusta niiden järjestämiseen. Ensisijainen keino, aivan kuten puheenjohtaja Orpo taisi tuossa sanoakin, on se, että pitää tehdä sellaista politiikkaa valtakunnan tasolla, että kuntiin, jos no koko Suomi on jaettu kuntiin, että Suomeen eli kuntiin syntyy oikeita työpaikkoja, sieltähän niitä veroja, verotuloja tulee, mutta jossain tilanteessa varmasti verojen korottaminenkin on välttämätöntä. Puhutaan näistä lakisääteistä tehtävistä vielä vähän yleisellä tasolla, mutta edellinen Juha Sipilän hallitus ohjelmassaan ilmoitti karsimansa niitä miljardilla eurolla. Myös Jyrki Kataisen hallitus aikoinaan taisi olla samainen, samainen miljardi euroa näiden lakisääteisten tehtävien karsimista. Kumpikaan ei tässä onnistunut. Ja tuloksena tuntuu olevan se, että sitten lakkautetaan joku kunnallisen solariumvalvojan tehtävä. Mutta kuntaliitto on itse asiassa toivonut, että vaikka näitä lakisääteisiä tehtäviä ei vähennettäisi, kunnille annettaisiin enemmän vapautta päättää, miten ne tehtävät toteutetaan. Eli suomeksi sanoen kunnissa koetaan, että valtiovalta ei oikein luota kuntiin. Et ei riitä, että Valtiovalta haluaa tehdä näin, vaan se pitää myös säädellä henkilöstömitotuksilla, pätevyysvaatimuksilla ja lakikirjauksilla. Annika Saarikko, miksei valtio luota kuntiin? Minusta tässä Kuntaliitto nostaa esiin aivan oikea asian, että meidän pitäisi rakentaa lainsäädäntöä, joka enemmän kertoo tavoitteita kuin sitä juuri miten se pitäisi toteuttaa. Mutta sallin, että sanoa tähän veroteemaan koska se oli alkuperäinen kysymys. Ja mä olen aivan samaa mieltä siitä, minkä Petteri Orpo ja tässä useammat nosti esiin, menojen, menoleikkausten verojen sijaan puhutaan myös tuloista. Ja siksi nämä investoinnit, uuteen satsaamiset, nämä hyvät uutiset on todella tärkeitä, koska ne on yhtä kuin työpaikkoja. Ja sitten tässä on muodostunut viime päivinä vähän semmoinen, että on jotenkin epäselvää hallituksen verolinja, mutta todellinen epäselvyys näiden vaalien alla on kokoomuksen verolinjassa. Ja mä kerron nyt miksi. Siksi, että te sanotte, että missään ei kuntaverot saa nousta, kukapa nyt haluaisi sitä erityisesti nostaa, ei minä ainakaan, mutta samanaikaisesti te vastustatte tätä uutta sote-uudistusta, 
Ja kun me olemme saaneet laskelmat siitä, että ilman tätä tulevaa uudistusta kuntaveron nousupaine on tuplat eri puolilla Suomea, pahimmillaan jopa tuplat. Eli samanaikaisesti, kun te sanotte, että ei, verot ei saa missään nousta, te vastustatte mallia, joka olisi pienentämässä sitä painetta näiden verojen korottamiseen. Saatko? Te jos mikä on Astetaan näiden mallien vaikein Orpo ja Saramo. Mikä on koko verolinja? Niin saanko minä? Saat, ole hyvä. Mahtavaa. Siis, tuota, Annika Saarikko, tässä kerroit, että, että jos ei mitään tehdä siis käytännössä, niin veronkorotuspaineet on kovia. Ja minä olen sanonut, että ei mitään pitäisi tehdä, mutta teidän oma uudistuksenne, teidän omien laskelmien mukaan, Pelkästään muutoskustannukset on 3-4 miljardia tämän vuosikymmenen aikana, eli se johtaa veronkorotuspaineisiin. No nyt te olette tuomassa tämän maakuntaveron. Minä vielä nyt oikein perehdyin, mitä te olette itse kertoneet niistä, mitä te olette päättäneet. Te olette päättäneet yhdessä ja kertoneet sen info- infotilaisuudessa, että vero tuodaan 23 mennessä tämän hallituksen aikana. Se valmistellaan, päätetään ja se tulee voimaan viimeistä 26. Tässä oli nyt selkeä teksti minkä te olette itse informoineet. Eli tämä vero on päätetty tuoda, päättää tämän hallituksen aikana, ja minä en ikinä usko siihen, ettei se kyllä nosta kokonaisveroastetta. Miten tehdään, jos Kainuussa, Kainuussa se maakuntavero taso nousee oikein ylös, ja kun te lupaatte, että kokonaisveroaste ei nouse, niin kevennetäänkö sitä vastaavasti valtioveroa? Siis te lupaatte sellaisen, mikä on käytännössä täysin mahdotonta, ja tuotte maakuntaveron kolmannen Voitko kolmannen Voitko samalla kertoa sen, että onko se maakuntavero nyt tulossa vai ei, kun tästä Joo, on vähän epäselvyyttä kaikilla. syystä, minkä Petteri Orpo kuvaili tilanteesta, olen sanonut, että se maakuntaveron valmistelu on hyvin vaativaa, koska hallituksen sitoumus on saman aikaan muita tehtäviä maakunnalle ja kokonaisveroaste ei saa nousta. Mutta Petteri Orpo. Illasta toiseen puheenvuoroja tästä soteuudistuksesta, jonka muutoskustannukset ovat miljardeja. Ja sitten nyt sanotte, että tietenkin jotain pitää tehdä. Eli edetään vapaaehtoiselta pohjalta rakentamaan ihmisten palveluja uusiksi. Ne aivan samat muutoskustannukset koskee myös vapaaehtoisia yhteenliittymiä. Ja avataan ihmisille, mitä ne muutoskustannukset on. Ne on sitä, että samasta työstä saa maakunnan alueella saman palkan ja sitä, että ne tietojärjestelmät soteammattilaisilla toimii. Ja ne muutoskustannukset tulee riippumatta siitä, että edetäänkö vastuullisesti vihdoin lain kautta eduskunnassa vai vapaaehtoisesti vähän miten kuten alueilla halutaan. Mutta maakuntavero... tämän, tämän takia muutoskustannuksista ei kannata enää väittää, koska ne on yhteiset riippumatta jos teidän, miten edetään. Jos teidän mallinne johtaisi siihen, että meidän sotejärjestelmä toimisi tehokkaammin ja jotta ihmiset pääsisivät hoitoon, eivätkä olisi jonoissa, niin silloin se olisi tuottava ratkaisu. Nyt te käytätte käytännössä nämä muutoskustannukset myöskin osittain un- ja koko no niin, tämä uudistus hallinnon rakentamiseen. Ju- Justi Saramo ääneen, kun on luvattu aikaa. Petri aikana. Orpo tässä kertoi mielipiteensä. On nyt pakko kommentoida tähän maakuntaveroonkin. Eduskunnan kuulemat asiantuntijat ovat Petri Orpo kanssa eri mieltä. Sama oli esimerkiksi eilen vai toissavuudena tuli taloustieteellinen aikakauskirjan uusin Kappale, missä todettiin, että tämä maakuntavero laskee kokonaisveroastetta, kun se tuo sen insentiivin. Toki kokonaisveroaste voi nousta, kun väestö ikääntyy, mutta tämä maakuntavero itsessään laskee sitä. Et itse, itse tässä asiantuntijan luotan enemmän kuin kokoomukseen, mutta jos saisin nyt sen puheenvuoron, mitä olen odottanut vaikka kuinka kauan, niin miksei kuntiin aina luoteta. Niin. Niin me opetusministeriöstä jaoimme näitä koronatukia, joiden tarkoitus oli paikata nämä oppimisen kuopat, koska jos niitä ei nyt paikata, niin meillä lasten ja nuorten oppiminen heikentyy tästä, niin kuin se seuraa koko loppuiän, ne kuopat jää sinne, kun oppiminen aina tapahtuu sen jo aiemmin opitun päälle. Ja jotkut kunnat tekivät niin, että he ottivat valtiolta rahat, koska se oli korvamerkitty ja palkkasivat lisää henkilökuntaa kouluihin ja toisesta päästä lomauttivat vanhaa henkilökuntaa. Niinhän se nyt näin voi mennä. Ja näitä rahojahan siis peritään takaisin. Mutta meillä jopa Helsinki tässä ohisalla antoi nyt vähän väärän todistuksen. Helsinki on aivan erinomainen esimerkki. Kunta, joka teki 500 miljoonaa tulosta, niin täällä myös vihreiden äänellä leikattiin koulutuksesta. Ei pidä paikkaansa. Kyllä pitää paikkansa. Ei, Sitä mustaa valkoisella leikattiin. Anteeksi, saako puhua? No niin. Sitä mustaa valkoisella, kuinka vihreätkin perusteli, minkä takia he neuvottelivat leikkaukset vähän pienemmäksi kokoomuksen esityksestä. En ymmärrä lainkaan, miksi yleensä piti hyväksyä ne leikkaukset. Nyt on totta, että niitä leikkauksia on peruttu. Helsingin koulutoimi, koulut ovat nyt jo aivan sekaisin, myös tämän vihreiden toiminnan takia. Ja hyvä, että nyt loppumetreillä tultiin järkiin. 
Mutta myös Helsinki perusteli sillä, että kun valtio antaa lisää rahaa, niin me voidaan leikata sitä perusrakentaa. Minusta tämä on täysin Kyllä, vastuutonta. Nyt, jos se saa, nyt annetaan Henriksson, Harkimo ja sitten Essa. Ja varmaan saa palaan, palaan, lopuksi. Ja palaan vielä tähän sote-uudistukseen. Mun mielestä tämä Helsinki-debatti voidaan käydä niissä Helsinki-debateissa eikä tässä puheenjohtajatentissä. Tuota, tästä sote-uudistuksesta vielä. Annika Saarikko on sataprosenttisesti oikeassa, kun hän kertoo sen, että nämä muutoskustannukset tulee joka tapauksessa. Oli se malli mikä tahansa. Kyllä Petteri Orbokin sen tietää, että me tarvitaan tietojärjestelmä, joka on sellainen, että se palvelee kansalaisia ympäri Suomen. Että sosiaali- terveydenhuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, lastensuojelun, kaikki nämä tiedot ovat sellaisessa systeemissä, joka palvelee sitä potilasta riippumatta, että missä päin Suomea on ja missä päin tätä hoitoketjua on. Tämä kustannus on se sama riippumatta siitä hallintomallista. Sillä me ei voida mitään. Minä uskon siihen, että tällä digitalisaatiolla saavutetaan myös niitä säästöjä pidemmällä ajalla. Toivottavasti sinäkin, Petteri, uskot Joo, siihen. Mihin se maakunta Elikkä, tarvitaan? No, se maakunta tekin tarvitsitte viime hallituskaudella olitte maakuntien puolesta puhuja. Tällä hallituskaudella ette enää ole. Silloin Kataisen hallituksen aikana korotettiin veroja ennennäkemättömällä tavalla. Mekin oltiin silloin mukana, mutta se oli kokoomusvetoinen hallitus ja silloin korotettiin veroja. Eli se poliittinen muisti on hyvin lyhyt. Se kokoomuksen kuit- sote-linja taitaa olla siellä samassa unohdusten tynnyrissä kuin se miljardin leikkauslista, niin, jota me olemme kaikki Mutta se ongelma tulee jotenkin. siitä, että me ei voida no. rakentaa perustuslaillinen ratkaisu sille, että jatketaan kuntayhtymämallilla. Se ei onnistu. onnistu. Ja sen takia, no ei onnistu, siitäkin on perustuslakivaliokunnan lausunto olemassa. Joten olkaamme nyt realisteja. Me tarvitaan sote-uudistus. Tämä on tähän mennessä se paras vaihtoehto. Ja nyt se, sillä on mahdollisuus myös no niin. päästä maaliin. Harkima, ole hyvä. Meillä on 300 kuntaa Suomessa. Mä en ymmärrä, miksi tästä riidellä. Ensinnäkin katsotaan, että saadaanko enemmän tuloja. Jos ei saada enempää tuloja, katsotaan, että pitääkö leikata. Jos leikkaukset ei onnistu, sitten katsotaan, että myydäänkö omaisuutta. Sen jälkeen katsotaan, että, että otetaanko lisävelkaa. Ja viimeisenä keinona varmaan käytetään sitä, että, että nostetaan veroja. Ei tämä sen kummallisempi asia ole mitenkään. Miksi tämä pitää tehdä niin vaikeaksi? Ja Annikalle mä sanoisin, että mä en usko, että se maakuntavero tulee tänään koko tänä hallituskautena, että te voitte vaatia ihan mitä te haluatte, mutta se ei tule tulemaan. Keskusta jarruttaa, viivyttää tätä ja yksi edustaja sanoi viime vi- pari päivää sitten, että maakuntaveroa ei tule tällä hallituskaudella ja kuka tietää tuleeko se seuraavalla hallituskaudella, niin katsotaan nyt sitten kuka syö sanan, onko se pääministeri vai vasemmistoliitto vai vihreät sitten. No niin, sote- Nämä muutoskustannukset 3-4 miljardia, niin nehän varmasti tulevat, mutta ongelmahan on se, että tämä hallituksen sote ei ole ottanut niitä huomioon. Siellä on monia sellaisia asioita, ajatellaan vaikka omaishoidon tuki, joka tarkoittaa sitä, että sen sote alueella sen omaishoidon tuen taso tulee harmonisoida. Näitä kustannuksia ei ole huomioitu tässä laskelmissa ja me emme kaikista näistä muutoskustannuksista edes tiedä sitä hintalappua, mikä on tulossa. Mutta sen sijaan se, mikä me tiedämme, niin on se, että kunnista lähtee yli puolet näiden kuntien verovaroista sinne taseeseen ja jää niiden velat, kuntien isot velat jäävät sinne taseeseen, sinne jää se rakennuskanta, todennäköisesti tulevat sote-hyvinvointialueet eivät tarvitse kuin osan näistä rakennuksista. Emme tiedä, millä tavalla kunnat tulevat tulevaisuudessa selviämään investointihaasteistaan, puhumattakaan sitten siitä, että näistä jäljellä olevista peruspalveluista, kuten koulutuksesta. No, ja nyt... Koulutukselliset palvelut, sivistykselliset palvelut, ne ovat aivan yhtä tärkeitä perustuslain takaamia palveluita, kun ovat myöskin sotepalvelut. palvelut no niin, hallituksen, hallituksen malli, kun siihen ei ole löytynyt järkevää rahoituspohjaa ja se on alimitoitettu, niin sitten on kaivittu tämä maakuntavero. Ja kaikkein käsittämättömintähän tässä on se, että hallitus on itse perustanut tämän asiantuntijakomitean. Ja sitten kun asiantuntijakomitea kertoo, että maakuntavero ei sovi tämän soteratkaisun rahoitusmalliksi, niin sitten hylätään poliittisella perusteella tämä lopputulema ja lähdetään todellakin vielä. Kiitos, kiitos. Hän saa vielä ohisalo ääneen, kun hän saa vastata tähän Saramon hyökkäykseen, joka aiheuttaa en enää muista, mutta vastaa silti. Kyse oli siis koulutuksen panostamista. Ja sanon sen vielä, että vihreiden työllä koulutukseen panostetaan Helsingissä nyt enemmän euroja, miljoonia euroja kuin koskaan aikaisemmin. 
vasemmiston työllä härskiä, ei saatu sellaista porukkaa. Saanko sanoa, perui että, oman koulutusleikkauksen että vasemmiston osaksi, työllä ei saatu sellaista tällaista. porukkaa yhteen, jolla olisi saatu minkäänlaista poliittista lopputulosta. Et te voitte enemmistö. vaatia aina yksin enemmän ja lisää. Te voitte aina vaatia. Arvoisa, arvoisa. jotain aikaiseksi, niin tarvitsisi muodostaa niitä koalitioita. Ei tarvitse kokoomuksen kanssa muodostaa koalitioita. Ei meidän olisi tarvinnut. Nyt siirrytään seuraavaan. seuraavaan aiheeseen. Sotesta on puhuttu näissä tenteissä vaikka kuinka paljon. Me halutaan puhua tässä tentissä myös ilmastosta. Yes. Eli nyt ryhdymme keskustelemaan ilmastosta. No niin, siis kunnissa eniten, siis keskimäärin eniten päästöjä aiheuttava tieliikenne noin 26 prossaa ja lämmitys, mukaan lukien kaikki muodot, noin 26. Nyt sitten kättä ylös, jos on hyviä ehdotuksia. Mihin kunnissa pitäisi teidän mielestänne erityisesti satsata seuraavalla valtuustokaudella päästöjen vähentämiseksi? Ja mielellään konkreettisia asioita. Aloitetaan keskeltä. Sanna Marin, ole hyvä. No kyllä kunnat ovat erittäin merkittäviä ilmastoratkaisijoita. Ensinnäkin kunnallisten energiayhtiöiden toiminta pitää olla kestävällä tolalla. Siellä ratkaistaan esimerkiksi nämä lämmitykseen liittyvät kysymykset ja myös meidän energiatuotantoon liittyvät kysymykset. Eli kunnat ovat erittäin merkittäviä toimijoita kunnallisten energiayhtiöiden kautta. Toinen asia on tietenkin joukkoliikenteen kehittäminen. Tieliikenteestä tulee päästöjä ja me tarvitsemme hyvät toimivat joukkoliikennejärjestelmät, jotka vähentävät päästöjä ja samalla ne parantavat ihmisten arjen sujuvuutta ja mahdollistavat myös pienituloisille liikkumisen paikasta toiseen. Eli kyllä joukkoliikenteeseen kannattaa panostaa, kuten myös siihen, että yhdyskuntarakenne on fiksusti suunniteltu niin, että palvelut, Tätä. työpaikat ovat saavutettavissa hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä. Tätä Tässä muutama tiivitä, konkreettinen tiivitä vastauksia, Jussi halla Eri kunnissa on varmasti tehtävissä erilaisia toimenpiteitä, mutta me lähdemme siitä, että kuntien ei pidä asettaa itselleen tiukempia tavoitteita kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Ja Suomen ei pidä asettaa kansallisesti kireämpiä tavoitteita kuin mihin kansainväliset tai EU-sitoumukset meidät velvoittaa. Moni kunta on tehnyt tämä jo Jussi. No niin, pataan sarjessa ja sieltä no, Kunnat on todellakin merkittäviä sekä energiantuottajia että sen käyttäjiä. Ja esimerkiksi energiatehokkuuden lisääminen ja rakennusten, julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on yksi merkittävä keino. Sitten jos ajatellaan monia maaseudun kuntia, siellä on paljon metsää omistuksissa kunnilla. Kunnat voivat hyvällä metsänhoitopolitiikalla vaikuttaa siihen, että hiilinielut paranevat Suomessa ja silloin voidaan metsiä myöskin käyttää toisin kuin erät puolueet täällä ajattelevat. Ja sen lisäksi paljon saadaan myöskin liikenteessä, maankäytössä, kaavoituksessa. Kunnat pystyvät esimerkiksi ottamaan, Keski-Suomessa on otettu biokaasutalous, Suomessa voisi sanoa ensimmäisenä käyttöön. Meillä pystytään kunnissa julkisessa rakentamisessa suosimaan puurakentamista. Puurakentamista Kuhmossa on rakennettu esimerkiksi kokonaan puinen koulurakennus. Eli lähdetty siitä, että monissa erilaisissa asioissa pystytään tekemään niitä päätöksiä, joilla voidaan sitten päästöjä vähentää ja voidaan myöskin sitten kiertotaloutta ja ympäristöystävällisyyttä lisätä. No niin, Jussi Saramo ja sitten Annika Saarikko. Joo, tämähän on tietysti läpileikkaava asia ja se pitää ulottua ihan kaikkea, ja koska tässä jo Sanna nosti hyviä asioita ja muutenkin on tullut, niin nostan vain kaksi, että täällä meillä pääkaupunkiseudulla tietysti julkinen liikenne on, on todella olennainen, mutta sitten kun tässä esimerkiksi perussuomalaiset aina vastustaa kaikkia ilmastotoimia, niin mä otan yhden esimerkin, joka on nimenomaan tuolla pienemmissä kunnissa, usein meillä on valtavasti vieläkin niitä öljylämmityskattiloita, jos ne vaihdettaisiin se lämmitysmuoto, niin jo kahdessa, kolmessa vuodessa säästettäisiin rahaa ja sen jälkeen se olisi niin silkkaa säästöä. Mutta kunnissa ei ole näitä investointeja tehty, kun mietitään, että, onkohan me, että tarvitaanko me tätä rakennusta kolmen tai neljän vuoden päästä. Ja tämmöinen voi jatkuu vaikka 10-20 vuotta ja se tulee todella kalliiksi. Eli kaikki tämmöiset investoinnit pitäisi nopeasti tehdä. Ja sitten jos se on semmoinen rakennus, mitä ei kannata lämmittää, niin sitten se kannattaa purkaa ja sillä lailla säästää ympäristöä. Sitten Annika Saarikko, mikä on kuntien merkitys? Sari nosti esiin tosi hyviä juttuja. Metsäpolitiikka, puurakentaminen. Mä lisäisin listaan vielä myöskin tämän lisääntyvän etätyön merkityksen. Se tulee vaikuttamaan liikennepäästöihin. Aivan varmasti meidän työelämä tulee muuttumaan. Toinen on hankinnat. Meillä voidaan hyvin käyttää esimerkiksi kunnan julkisissa hankinnoissa, mikä on siis miljardien ja miljardien kysymys tässä maassa. Yhtenä kriteerinä hankinnan hiilijalanjälkeä. Ja se tarkoittaa silloin, että hankitaan esimerkiksi ruokaa läheltä. Ja sitten on hyvä muistaa, että ne kaikkein isoimmat ilmastoteot tapahtuu tällä hetkellä investointina Suomen kuntiin. Te eduskunnassa olette kutsunut just sitä, oliko se viherhumpaksi. Ja se on niin, että se, se humppa soi maakunnissa, Lestijärvellä, Vaasassa, Kemissä. Kaikki Suomeen syntyvät isot investoinnit, työllisyydet, 
se humppa on sitä teidän mainitsemaa viherhumppaa, eli työtä alueelle ja parempaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. No, halla kommentoi humppaa ja sitten siirrytään tänne, en muista, mennään järjestykseen. En muista koskaan käyttäneeni niin muista sanaa, mutta pidän... Jani Mäkelä taisi käyttää. Mutta tervehdin ilolla sitä, että puheenjohtaja Saarikko on omaksunut perussuomalaisilta tämän politiikan, että korostetaan hankinnoissa muitakin seikkoja kuin hintaa ja suositaan sillä tavoin kotimaista tuotantoa ja teollisuutta. Sitten Harkimo. Joo, me voidaan pitää kiinni meille, meidän ilmastotavoitteista ja kuitenkin pitää se elintaso. Se on ihan varma, mutta sitten tämmöisiä ihan hulluja asioita on se, että, että tämä just mistä puhuttiin lämmityskattila, että pannaan niin kuin eläkeläiset, jotka tienaa tuhat euroa, niin nostetaan öljyhinta ja ne ikinä pysty ostamaan mitä uutta kattilaa sinne. Ja, ja nyt, nyt tota autoilutkin, niin se halvimmat sähköautot maksaa 20-30 tonnia, niin kun keskiauton hinta on 3500, niin eihän me pystytä ihmisiä pakottaa sillä, että me nostetaan polttoaineen hinta. Se on ihan älytöntä, kun Suomi on iso maa ja pitää liikkua, niin nämä sähköautot tulee ajallaan, tulee käytettyjä autoja ja sitten ne menee tekniikka eteenpäin. Me voidaan pakottaa ihmisiä tekemään sellaisia asioita, mihin niille on varaa. Mutta tässä oli kysymys, mitä kunnissa pitää tehdä päästöjen vähentämiseksi. No, kunnissahan just tehdään näitä öljykattiloita ja kaikkea muuta, että jokainen kunta tekee sen oman päätöksensä, miten ne edistää. Ja yrityksistähän me voidaan sanoa se jo, että me ollaan luettu, tänään mä luin viimeksi lehdessä, että Vartsilä tekee ilmastopäätöksiä ja jokaiset yritykset tulee tekemään. Se tulee menee itsestään se asia eteenpäin. Sitten Henriksson. Joo, tämä on tosi tärkeä aihe ja Sari ja nosti tässä hyvin esille, mitä kaikkea voi tehdä. RKP lähtee siitä, että kuntien pitäisi olla hiilineutraaleja vuonna 2030. Ja silloin puhutaan juuri kollektiivi- tai joukkoliikenteestä toimivasta sellaisesta, ei vain pääkaupunkiseudulla, vaan myös muualla. Puhutaan siitä, että se infrastruktuuri, mitä tarvitaan sähköautoille ja biokaasuautoille, se laitetaan kuntoon ja hyödynnetään sitä biokaasua. Sitten meillä on se vety, joka on iso asia, jossa Suomi on myös mukana nyt, kun me tehdään yhdessä EU-ssa töitä sen eteen, että koko Eurooppa on myös hiilineutraali. 2050 viimeistään, niin kyllähän tässä on paljon asioita, mitä pystytään myös kunnissa tekemään. Mä haluaisin nähdä juuri sellaista politiikkaa, jossa me yritetään kaikki saada ihmiset mukaan tähän, eikä sillä että tulee vastakkainasettelua. Se on aivan turhaa. Mä luulen, että jokainen ihminen kyllä haluaa myös pelastaa maapallon ja jokainen haluaa olla mukana siinä, mutta me emme tietenkään vaadi sitä, että on pakko vaihtaa sitä öljykattilaa. Me tehdään sellaista politiikkaa, että mahdollistetaan se. No niin, Maria Ohisalo. Ja oikeastaan synteesinä näistä, niin tämä on ollut yksi suosituimmista tuista, mitä ihmiset on hakeneet, että voi itse vaihtaa sen öljylämmityksen vaikka maalämpöön. Tämä on loppunut kesken. Me ollaan jouduttu hallituksesta lisäämään sitä tukea. Eli ihmiset haluaa tehdä Joo, sen itse pitä, ja juuri sun, näin, että mahdollistetaan. Me vihreät halutaan tuoda ihmisille ensin. arkeen vaihtoehtoja. Tässä on mainittu erittäin hyviä keinoja, joita meidän valtuutetut varmasti ympäri Suomea yhdessä sitten vievät ensi kaudella eteenpäin, niin että saadaan kaikista kunnista hiilineutraaleja vuoteen tai sillä 30-luvulla viimeistään. Mutta ehkä se, mitä ei mainittu, että tietysti on fakta, että joukkoliikenne toimii vain siellä, missä on joukkoja. Tarvitaan myös sitä infraa vaikka sähkö- ja biokaasuautoilulle, ja sitä, siihenkin valtio tarjoaa paraikaa tukea, kunnat voi hakea sitä, yritykset, taloyhtiöt, ja itse asiassa se, että me ollaan mahdollistettu työsuhdeautojen verohelpotuksilla se, että meille sinne käytettyjen autojen markkinoille tulee jatkuvasti niitä sähköautoja, hyvin vähän käytettyjä, hinnat laske Jallis, luulisin, että sinä nimenomaan seuraat Kyllä markkinoita. Sitä, Markkinoilla ylipäätään sähköautojen hinnat laskee valtavaa vauhtia ja niitä kansanautoja no, tulee. Kaikkea Orpo, tätä me tarvitaan. Mä haluan kiittää Helsingin Sanomia siitä, että tämä on varmaan ensimmäinen tentti, missä jokaiselta kysytään ilmastosta. Ja musta on hienoa nähdä, että kaikki on niin kuin jollain tasolla sitoutunut siihen, että tämä on Mites poliittisesti relevantti Orpo? kysymys. Erittäin sitoutunut. Tota, itse asiassa sen sijaan ta, haluan antaa kiitosta kunnille ja kaupungille Suomessa. Ne on tehnyt erittäin paljon. Siinä, te, samaan aikaan esimerkiksi kun nyt maahallitus suunnittelee toimia, niin kunnissa tapahtuu, että jos siellä Lestijärvellä soi humppa ja tehdään oikeanlaisia, niin voisi sanoa, että suomalaisissa kaupungeissa, toimittaa suomalaisissa kaupungeissa soi rock and roll nimittäin tässä, tässä kaupungissa. Haetaan ratkaisuja, millä kivihiilestä päästään eroon, kun se viime hallitus lailla kielsi oman kotikaupunkini Turun. Kaupunginjohtaja, pormestariedokas Arve, sai juuri kutsun G7-maiden kokoukseen kertomaan kaupunkien ilmastotoimista. Siis tapahtuu todella paljon. Sitä perustuu teknologiaan, 
laajaan skaalaan toimia niin liikenteessä, asumisessa, energiatuotannossa. Ja kyllä tämä pystytään tekemään. Meidän ei tarvitse kuristaa ihmisten elämää. Me ei tarvita hölmö- ja ruuhkamaksuja taas kurittamaan verokarhumaisesti ihmisten kukkaroa, vaan uskotaan teknologiaan ja määrätietoisia toimii. Otetaan nyt putkeen kaksi käsiäänestystä. Noin viidennes Suomen kunnista on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen itselleen. Kenen mielestä sellainen pitäisi asettaa kaikissa kunnissa käsi ylös? Ihan selvä. Tämä on ilmastokriisin ohella suurin kriisi, mikä tällä maapallolla on tällä hetkellä. Eli katsotaan vielä. Annika Saarikko on sitä mieltä, että ei pidä asettaa. Ja, ja anna ja Henriksson... No, se riippuu siitä, riippuu, mitä sillä tässä nyt puhutaan. Eli mitä tarkoitetaan tällä niin. luonnon monimuotoisuus niin, Jos on, jos on sen tyyppinen, että julistetaan ilmastohätätila, mm. niin mä en usko sellaiseen se. politiikkaan. Ei, kun meillä on luonnon monimuotoisuutta. No niin, Jussi Halla halusi... Halus, tota tämmöisiä monimuotoisuutta korostavan tavoitteen kaikki kun... tuota, Tämä kysymys taidettiin esittää tuolla Helsingin yliopiston järjestämässä ilmastoaiheisessa paneelissa. Nyt en ole varma, nostinko silloin käden vai enkö nostanut. Minun mielestäni on ihan hyvä, että kunnat, siis monet kunnat ovat olleet tässä aktiivisia. Niillä on tällaisia ohjelmia, vaikka ei niitä kukaan siihen pakota. Enkä usko, että käytännössä niitä on tarvettakaan siihen pakottaa, koska näihin asioihin kohdistuu kuitenkin kuitenkin tavallaan painetta yleisön taholta. Ihmiset kokevat ympäristön suojelun ja varsinkin lähiluonnon suojelun tärkeänä asiana. Mm. Sanna-Mari vielä ja sitten toinen käsiäänestys sen jälkeen. Mä ajattelen tästä asiasta hieman samalla tavalla kuin Jussi. <hys> ja muistan kanssa, että tätä kysyttiin. Näin Mielestäni oli. kannattaisi asettaa tämmöinen tavoite, mutta tämä asia on kunnallisen itsehallinnon piirissä. Eli kunnat itse päättävät, haluavatko he tällaisen tavoitteen asettaa. Itse kannatan sitä. Sosiaalidemokraatit kannattavat. Me näemme, että luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ilmastonmuutoksen ratkaisemisen ohella on ihmiskunnan kohtalon kysymys, mutta tämä menee kunnallisen itsehallinnon piiriin ja varmasti kunnat itse harkitsevat valtuustoissansa, että haluavatko tällaisten tavoitteen asettaa. Saanko Tässä teidän kysymys? mielipidettä kysyttiin puolueiden ja puheenjohtajana. Ja sen kerroin, Kiitos. mutta samalla kerroin, että kunnat Mari, päättävät. Lyhyesti ja Mari Ohisalo. Mutta ymmärtääkseni sosiaalidemokraattien vaaliohjelmassa ei puhuta kuitenkaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, eikä tällaisia ohjelmia esimerkiksi siellä haluta. Niin kyllä, kyllä siellä puhutaan, mutta pohdintaa vai... taisivat laskea sieltä, että kuinka monta kertaa sanotaan sana ympäristö tai kuinka monta kertaa sanotaan sana ilmasto. Varmasti tällaisiakin niin kuin laskuja voidaan tehdä, että monta kertaa joku sana sanotaan, mutta ehkä se sisältö kuitenkin on oleellista. Meillä on erittäin kunnianhimoinen ilmastoohjelma puolueella. Meillä on samassa yhteydessä ja tehty myös merkittävä ohjelma luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Näihinkin kannattaa perehtyä. Ehkä muutoinkin kannattaisi enemmän katsoa sitä omaa toimintaa ja tekemistä kuin jatkuvasti kritisoida muita. No niin, Aivan niin, 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 samaa kunnissa, mieltä, että te sanoa, että tätä viedään eteenpäin. Luonnon monimuotoisuuskysymys Helsingissä. Jos Malmi jätetään rakentamatta, niin se lisää luonnon monimuotoisuutta. Mitä vihreät aikoo tehdä samaa tässä mieltä. kysymyksessä? Sehän olisi ehdottomasti tärkeää. Me voisimme sillä alueella varrella monta erilaista sellaista luontotyyppiä jättää Malmin rakentamatta, mutta vihreät täällä ajavat kuitenkin tai milloin sitten täällä tämän monimuotoisuuden hylkäämistä. Sosiaalidemokraattia on Itse asiassa kivihiilen poltto ollaan lopettamassa Hanasaaressa vuoteen 2024 mennessä. 24 huom vihreiden aloitteesta ja myös Salmisaari tulee Noniin, tiensä päähän mahdollisimman pian, mikä, mikäli se meistä on kiinni. Annika Saarikko, nyt. Hyvä on, mutta kivihiili on kielletty. Toinen käsiäänestys. Toinen. Laitakaa nyt kunnolla kättä ylös, että me nähdään. Eli toinen tämmöinen konkreettinen kysymys. Pitäisikö kuntien vähentää lihan ja maitotuotteiden käyttöä julkisessa ruokailussa? Käsi ylös, jos mielestäni näiden käyttöä pitäisi vähentää. No, Jussi Saramo. Käytännössä kun tarjotaan hyvää vegaanista ruokaa, hyvää kasvisruokaa, niin se vähenee itsessään. Se on nähty. Ja tätä kehitystä tietysti kuntien kannattaa itse olla mukana tukemassa, että siinä ilmasto säästää, siinä säästetään rahaa ja kaikki voittaa. Mä ihmettelen semmoista identiteettipolitiikkaa, jossa joku syö itse lihaa ja haluaa, että kaikkeen muidenkin olisi pakko syödä, niin siinä ei kyllä ole mitään järkeä. Saitko sä minä ylös, ketkä nosti käteensä? Joo. Nostakaa minä... vielä uudestaan. Saramo, Saramo, Marin ja Ohisalo ovat siis sitä mieltä, että, että tota tämmöinen, että kunnissa pitää vähentää liha- ja maitotuotteiden käyttöä julkisessa Petteri ruokailla. Orpo. Niin, siis, Etten ostanut kättäsi. En. Minusta tämä kehitys tapahtunut tällä hetkellä koko ajan. Suurimmassa, os, suurimmassa osassa Suomen kuntia tarjotaan julkisessa ruokailussa, kouluruokailussa kasvisruokaa vaihtoehtona aina. Sen lisäksi muita, muita ruokavalioita on tarjolla ja, ja yleisesti ihmisten valveutuneisuus 
syömisen suhteen on, on lisääntynyt ja lihan, lihansyönti vähenee koko ajan itsestäänkin. Mielestäni tätä järkevää linjaa kannattaa tukea, mutta, mutta en nyt nostanut kättä ylös, että pitäisi pakolla lähteä tällaisiin toimiin. anna ja Henriksson, te ette nostanut kättä kummassakaan tässä, eli ei monimuotoisuustavoitetta ja ei niin kuin tämmöisiä julistettuja lisää vähemmän lihaa ja maitotuotteita. Mik, miksi näin? Kyllä RKP kannattaa luonnon monimuotoisuutta. Se on aina kyse siitä, että millä tavalla me halutaan ohjata kuntia. Ja mun mielestä se on hieno asia, jos kunnissa mennään sille tielle, että halutaan tehdä sellaista työtä, jossa tuetaan ja valistetaan ihmisiä siitä, että mitä tarkoittaa luonnon monimuotoisuus ja millä tavalla me voidaan säilyttää luontoa. Mutta mä olen myös itse vähän niin kuin skeptinen näihin tavallaan julistuksiin, että tehdään, julistetaan jotain jos sen takia, että se kuulostaa hyvältä. Munkin mielestä meidän kouluruokasaleissa pitää tarjota sekä vegaanista että vegetaarista ruokaa, mutta meillä ei ole myös mitään, mitään sitä vastaan, että tarjotaan myös liharuokia. Eli tässäkin on niinku se tilanne se, että joka kunnassa päätetään tästä. Oppilaille on oltava tarjolla myös vegaanista ja, ja vege, vegetaarista ruokaa. Se on tärkeää ja sama pätee sitten vanhusten huoltoon ja niin edelleen. Eli oh. tämä kehitys on jo menossa hyvään suuntaan ja jokainen päättää omassa kunnassaan siitä, että miten me te tehdään tämä asia. Otetaan vielä harkimon kommentit siihen ja sitten mennään koulutukseen, jota ollaankin tässä usean otteeseen sivuttu. Mutta mä oon Harkimo itse vielä... kasvissyöjä, mutta en mä nyt ala tuputtaa sitä kaikille. Eikä tämä nyt mikään holhousyhteiskuntaa, että otetaan ihmiset pois ruok tota, lihat ja ja, ja maidot pois nenän edestä, että ne ei saa syödä niitä. Kyllä jokaisen ihmisen pitää itse pystyä päättämään, mitä ne syö. No niin, koulutukseen. koulutukseen. Eli koulutus tulee olemaan yksi kuntien suurimmista tehtävistä, hmm. jos hallituksen soteuudistus toteutuu ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille. Se on myös iso myllerryksen keskellä. Tulee kuva, eli vuonna 2026 ekalle luokalle menee ennusteiden mukaan noin 15 000 lasta vähemmän kuin 2019. Nyt tulee kuva, jossa on punaisella väritetty ne kunnat, joissa on syntynyt viime vuonna vähemmän lapsia kuin mitä keskimääräisellä koululuokalla on. Ja siellä on punasta aika paljon. Eli tästä syntyy pirullinen ongelma. Opetus pitää järjestää niin, että koulumatkat ovat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Mutta mitä tehdä, jos koko kunnassa ei ole yhdellä, yhdellekään luokalle riittävästi lapsia? Miten Suomen koulujärjestelmä selviää tästä? Ja onneksi meillä on opetusministeri paikalla. Jussi Saramo, kerropas, miten tämä Kiitos. ratkotaan. Kiitos. Kartaa kun katsotaan, niin siellähän on pohjoisessa muutamia vaan valtavia kuntia, joissa väkisinkin se ratkaisu on erilainen kuin jossain muualla. Mutta nyt kun tulee vähän alemmas, niin siellä on aika itse asiassa pieniä kuntia, niin kuin pinta-alaltaan pieniä kuntia, joissa on tämä ongelma. Ja, ja kyllähän tässä se on luonnollistakin, että kun meillä on nämä kuntarajat, niin halutaan pitää viimeisen asti siitä oman kunnan koulusta kiinni. Ja, ja sitten tähän on moni ehdottanut, että kuntaliitos on se ratkaisu. Ja sehän voi olla, koska jos tällä logiikalla toimitaan, niin mä en ole itse halunnut näin opetusministerin ainakaan sanoa, että kuntien on pakko liittyä, jotta koulut voivat pysyä pystyssä, vaan mielestäni olennaista on se, että ne koulut liitetään tarpeen mukaan yhteen. Eli se, että pitäisi katsoa tarpeeksi ylöspäin siitä oman kunnan tilanteesta ja miten me saadaan koko maassa pidettyä mahdollisimman laaja kouluverkko niin, että kenenkään koulumatka ei ole liian pitkä, mutta kuitenkin niin, että se on sitten ehkä toisen kunnan alueella. Ää, ei niin, että neljästä pienestä kunnasta kaikista lopetetaan se koulu, vaan niin, että ne kunnat yhdessä katsoisivat, että missä se on järkevintä olla. Ja me ollaan kyllä mietitty, että miten valtio voisi tätä tukea, koska selvästi nähdään, että kunnat eivät valitettavasti tätä ole tähän asti halunneet oikein. Eli tarkoitatteko, että jokaisessa kunnassa ei tarvitsisi olla koulua? Kyllä. Tai siis meillä ei tietenkään mitään sitä vastaa, jos, jokaisessa, jos tulee kuntaliitoksia, mutta olennaista on se, että kunnan rajat eivät saa olla este lasten tarkoituksenmukaiselle opetukselle. No kyllä koulutus on ehdottomasti lähipalvelu ja kristillisdemokraatit puolustaa lähikouluverkkoa. Ja me olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että me pystytään kuntien välillä tekemään yhteistyötä. Eli kuntaraja, niin kuin Jussi Saramo totesi, niin ei tarvitse olla este, vaan lapsia voidaan tuoda vaikka pieneen kyläkouluun useammastakin tai useammankin kunnan alueelta. Ja sitten tämä pienkoulun lisä on sellainen, jota toivoisin, että harkitaan palautettavaksi, koska silloin 2006, kun se poistettiin, niin sen jälkeen, toki väestökehityskin on siihen vaikuttanut, mutta sen jälkeen alkoi kyllä, kyllä tämä pienten koulujen alasajo. Ja tietysti ei meidän pidä ottaa myöskään tätä väestökehitystä sellaisena annettuna, että 
hyvällä perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa siihen, että meillä syntyy enemmän lapsia ja meillä tulee elinvoimaa niihin kuntiin ja voidaan kääntää tätä väestökehityksen suuntaan. Niin kuin tänä vuonna tarkka. onneksi on hiveinen parempaan suuntaan nyt lähdetty. Aivan kuten varapuheenjohtaja Saramo sanoi, niin kunnat eivät oikein ole vertailukelpoisia keskenään. Se on aivan eri asia panna koulut kiinni jossain enontekijön kunnassa kuin sitten jossain pienessä kunnassa, siis maantieteellisesti pienessä kunnassa. Etäisyys kouluunhan on se oleellinen asia, eikä se, missä kunnassa se koulu sijaitsee. Sanoisin, että varsinkin kun mennään Pohjois-Suomen pinta-alalta erittäin suuriin kuntiin, niin vaikka niissä lapsiluku putoaisi niin pieneksi, että tavallaan markkinaehtoisesti sitä koulua ei ole perusteltua pitää yllä, niin kyllä sen lopettaminen merkitsee myös kuoliniskua niille kunnan mahdollisille tulevaisuuden visioille ja suunnitelmille. Ja sitä on vaikea potkaista sitten käyntiin tyhjästä lakkautettua koulutoimintaa, jos sille joskus tulee tarvetta. Eli näissä tilanteissa mielestäni tarvitaan viime kädessä valtion tae sille, että se koulutoiminta voidaan pitää pystyä. Mitä sanoo Saarikko? Niin, kyllä minusta on välttämätöntä myöntää, että meillä on käsillä ihan vastaavanlainen ilmiö, mutta käänteinen, mikä aikanaan oli suurten ikäluokkien synnyttyä ja, ja kun joka niemä ja notkelmaan tarvittiin kouluja. Nyt meillä on syntynyt ennätyspieniä ikäluokkia. Mä haluaisin tarttua tavallaan samaan. Tässä on käyty minusta konkreettisia hyviä ratkaisuja läpi. Samoin olen nostanut itse esiin sen, että että erityisesti voisimme katsoa myös sitä rajaa päiväkodin, eskarin ja eka tokaluokan välillä ja katsoa sitä palvelukokonaisuutta niin, että kaikkein pienimmille lapsille ja koululaisille lähipalvelut ainakin varmimmin taattaisiin. Mutta se, että otammeko annettuna tämän kehityksen, ei tarvitse. Mä olen hyvin sitoutunut sellaiseen ajatukseen, että myös täällä talouden osa-alueella sillä on väliä, minkä kokoisia ikäluokkia syntyy. Meidän pitäisi vaihtaa koko Suomen asenne ilmapiiri lapsia totta kai asenteeseen. Ja musta on tärkeää tämä, mitä Sari nosti esiin. Pieni käänne on nyt tapahtunut. Syntyvyyden lasku, se on pysähtynyt. Se ei korjaa tuota tilannetta lähivuosina, mutta hyvällä perhepolitiikalla on vaikutusta myös sillä, että kunta on elinvoimainen ja lapsiperhe voi harkita sijoittamansa arkeensa sinne. Etätyökin tulee tähän varmasti avuksi. Puhutaan sitten pääkaupunkiseudun koulutusasioista. Jo me täällä, täällä meillä päin kärsitään vähän toisenlaisista ongelmista. Osassa Helsingin, Espoo ja Vantaan naapurustoista koululaiset voi olla jopa kaksi vuotta tai kahden vuoden koulunkäyntiä vastaavan määrän jäljessä verrattuna paremmin parhaiten menestyviin kouluihin. Meillä tehtiin kysely ja juttu siitä Hesarissa, jonka mukaan monet vanhemmista välttää lähikoulua muun muassa siksi, jos siellä on paljon äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia tai muita ongelmia. Ja osa näistä vanhemmista tuntee siitä suorastaan huonoa omaa tuntoa. Maria Ohisalo jo viittaakin kysymykseni, olikin juuri teille ensimmäisenä, pitäisikö tästä tuntea huonoa omaa tuntoa? Perusperiaate pitää olla se, että jokainen koulu on niin hyvä koulu, että sinne lapsi, lapsen kannattaa mennä. Entä jos ei ja ole? lähtien jo siitä varhaiskasvatuksesta, minusta tämä Annikan pointti on erittäin tärkeä, äsken linkittyy tähän samaan. Linkittyy siihen, että me tehdään lapsia ja nuori ystävällistä politiikkaa tässä yhteiskunnassa. Lähtien valtakunnan tasolta panostetaan kaikille koulutusasteille lisää, tätä on jo tehty. Tehdään sitä myös kunnissa, erityisesti nyt koronan jälkeisessä ajassa panostetaan erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, jotka on valitettavasti jäänyt opetuksessa ehkä muista siinä aikataulussa. Ja me on esitetty itse asiassa tällaista niin kuin reppurahamallia, että nuori tai lapsi voisi tulla sinne kouluun repun kanssa ja siinä repussa olisi se resurssi, lisäresurssi, eli vaikkapa erityisopettajan tukiopettajan muun tukea sinne luokkaan niin, että hän ei ottaisi pois sitä myöskään siltä muulta porukalta tullessaan sinne. Ja tämä on tietyllä tavalla ehkä tällainen niin kuin positiivisen erityiskohtelun yksi malli, jota on myös harjoitettu Helsingissä erityisen menestyksekkäästi. Tästä on tutkittu tietoa myös, että on nostanut erityisesti kantasuomalaisia poikia ja maahanmuuttajataustaisia tyttöjä vaikeista tilanteista. Ja näitä kannattaa kaikkea jatkaa. Otetaan Saramolta kommentit ja sitten halla Joo, kiitos. Tätähän on tutkittu paljon Suomessa vieläkin. Jokainen voi luottaa siihen, että se oma lähikoulu on maailman paras, mutta kyllähän meillä on jo kymmenen vuoden ajan ollut se trendi, että pisatulokset heikkenee ja se eriytyminen on meillä alkanut. Ja, ja se on juuri näin. On, on hyvä, että tässä puhuttiin positiivisesta erityiskohtelusta. Me puhutaan tasa-arvorahasta, kun me ollaan jaettu kunnille, nyt oli melkein 70 miljoonaa. Että sillä saadaan valtavan hyviä tuloksia aikaan. Me nähdään, että ei se tarvitse olla maahanmuuttajaa, 
alue, vaan se voi olla semmoinen alue, missä kärsitään työttömyydestä, niin tutkimusten mukaan siellä myös sitten lasten oppimistulokset on heikompia ja sinne tarvitaan lisää tukea. Ja, ja me ollaan aika paljon näitä tutkijoita tässä käytetty ja äh, ehkä tätä reppuraha tai on parempi kuin tämä reppuraha, niin tämä tämmöinen äh, tasa-arvoraha, jota nyt on jaettu, joka tulee niin sen alueen statuksen kohdalla, eikä niin, että jokainen lapsi ja nuori sitten niin byrokraattisesti lasketaan, että kuinka paljon joku yksilö maksaa, kun me tiedetään, Vähän niin kuin sote me tiedetään, että jos jossain sairastetaan jonkin verran, niin sinne tarvitaan jonkin verran tukea. Niin koulupuolella on hyvä katsoa, että tietynlaisella väestömittareilla niin tarvitaan enemmän tukea kuin jollain toisella. Ja siitä kyllä hyötyy kaikki koulut. No, perussuomalaiset, teillä ratkaisu on tunnetusti maahanmuuton vähentäminen, mutta mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä juuri nyt? Niin, ei ainoa, mutta keskeinen syy koulujen ja asuinalueiden eriytymiseen, varsinkin pääkaupunkiseudulla, on maahanmuutto, eikä edes maahanmuutto ylipäätään, vaan maahanmuutto tietyiltä maantieteellisiltä alueilta, joita varmaan on ihan turha mainita, kun kaikki tietävät, mistä on kysymys. Mä olen hiukan pessimistinen tällaisten tukitoimenpiteiden toimivuuteen, Suomihan tulee jälkijunassa verrattuna lähes kaikkiin Länsi-Euroopan maihin ja Helsingin jälkijunassa suhteessa moniin muihin kaupunkeihin, kaupunkeihin ulkomailla ja se kehitys on kaikkialla samanlainen. Ihmiset tietysti, ne joilla on varaa, äänestävät lompakollaan ja saattavat valita asuinpaikkansa sen mukaan, että heidän lapsensa pääsee hyväksi koettuun kouluun. Ja ikävä kyllä se ei ole mikään ratkaisu, että toistellaan sitä, että jokaisen koulun pitää olla hyvä. Tämä ei selvästikään ole se, miten vanhemmat ja asuinalueiden asukkaat tämän asian tällä hetkellä näkevät. Mikä se ratkaisu on? Ratkaisu on se, että pyritään kaikin keinoin sekä lainsäädännöllisin että kunnan käytettävissä olevan keinoin torjumaan tällaista muuttoliikettä, koska näiden ongelmien ratkaisuun ei ole, kuka, kukaan ei ole löytänyt näihin ongelmiin sellaista ratkaisua, joka toimisi. Tähän tarkoittaa Et käytännössä siis kansainvälisistä Anteri sopimuksista irtautumista, eikö näin? Mä haluaisin kuulla, jos, että Jussi, onko näin? Niin. Irtaudutaanko niistä? Maria, jos sallit muidenkin puhua. On Ensinnäkin vaikea. on pakko sanoa, että sosiaalidemokraateille kyllä ihan jokainen lapsi, perhe ja ihminen on arvokas. Ja meidän mielestämme tämä kysymys, joka esitettiin, on todella tärkeä. Ja kyllä tähän voidaan puuttua. Ja kyllä siihen on puututtu. Aika monella hallituskaudella koulutuksesta on leikattu. Tämä hallitus on tehnyt tähän linjaan muutoksen. Me olemme satsaneet koulutukseen aivan sieltä varhaisesta lapsuudesta korkea-asteelle asti. Me olemme laittaneet lisää euroja koulutukseen, koska se on oikein, se on oikeudenmukaista ja se takaa sen, että meidän lapset pärjäävät paremmin. Ja mitä tulee tähän kysymykseen, joka esitettiin, millä tavalla tähän tilanteeseen voidaan puuttua, että meillä koulut eriävät toisistansa. No siihen pitää ensinnäkin puuttua sillä, että se lähikoulu on aina se paras koulu ja juuri esimerkiksi tällä tasa-arvorahoituksella voidaan paikata niitä oppimisen vajeita. Pitää varmistaa, että siellä on riittävästi aikuisia, siellä on opettajia, mutta myös niitä muita aikuisia läsnä kouluarjessa, jotta voidaan varmistaa, että ihan jokainen lapsi ja nuori saa sen tuen ja avun, mikä he tarvitsevat. Kyllä tähän voidaan puuttua, kyllä tähän on puututtu ja toivottavasti tätä työtä halutaan myös tulevaisuudessa jatkaa. Ja sitten Petteri Orpo, Harkimo ja Henri. Joo, kiitos. Täälläkin. Ensinnäkin pitää tietenkin tehdä laaja-alaisesti toimia segregaation hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi, eli eriytymiskehityksen kaupungin sisällä, ja ennen kaikkea nyt puhutaan suurista kaupungeista. Toinen on se, että pitää panostaa erityisen paljon kotoutumiseen. Siihen, että, että me saadaan maahanmuuttajat ja varsinkin toinen polvi kotoutumaan, ja löytämään paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta. Se, se auttaa varmasti tähän ongelman kokonaisuuteen. Tämä tasa-arvoraha, jonka jo viime hallitus jo, ö, otti käyttöön, se on erinomaisen hyvää, koska silloin saadaan tukea niihin, niille alueille, niihin kouluihin, joissa on erityisen paljon haasteita tai jossa voidaan puhua kymmeniä eri kieliä samassa, samassa koulussa. Mutta laajentaisin tämän kyllä vielä tähän yleiseen koulutuskeskusteluun niin, että ja palaan valitettavasti tähän soteen, että kun sinne kunnalle ja kaupungille jää käytännössä yksi suuri tehtävä, se on se koulutus- ja sivistystehtävä. Niin tästä lähtien, kun se kunnan tuloista viedään kaksi kolmasosaa, niin se on se koulutus ja sivistys, joka on silloin aina liipasimella. Ja huomasiko muuten puheenjohtaja Ohisalo, että aina löytyy vielä teistäkin vasemmalle joku, joka lupaa vielä enemmän rahaa. Nyt teitä syytettiin koulutusleikkauksista, miltä tuntuu, vaikka tiedätte hyvin, että Helsinki on nytkin joka vuosi pysytään, lisännyt pysytään rahaa. Pysytään nyt näissä ratkaisuissa, ei mennä koko ajan sen takaisin. Joo, no kyllähän tässä pitää pyrkii siihen, että jokaisella paikalla asuu niin paljon ihmisiä, erityyppisiä ihmisiä, että rakennetaan vuokra-asuntoja, omistusasuntoja, että nämä ihmiset sekoittuu ja sillä tavalla saadaan ne koulut 
hyväksi. Ei mulla ole mitään patenttiratkaisua. Täällä tulee niin monta ratkaisua ja varmaan sitä rahaa tarvitaan enemmän ja luokkakokoja pienemmäksi ja koulukiusaamista vähemmän. Siinä on niin kuin sata asiaa, jotta ihmiset haluaa mennä niihin kouluihin. On aivan selvää, että yhdenvertainen koulu on se, mille pohjalle Suomi on rakentanut menestystään ja jolla meidän pitää rakentaa edelleen tie tulevaisuuteen. Tässä pitää muistaa se, että jokainen oppilas ansaitsee sen hyvän opettajan ja sen hyvän oppimisympäristönsä. Varhaiskasvatukseen on joka kunnassa panostettava. Ja minua kyllä häiritsee se, että ajatellaan niin kuin automaattisesti niin, että ne, jotka ovat tänne muuttaneet jostain muualta, että ne ovat tavallaan nyt tässä se ongelma. Meillä on paljon myös suomalaisia lapsia Suomessa syntyneitä, joilla on tarvetta erityisopetukselle, jolle tämä tasa-arvoraha tulee nyt olemaan se, joka tavallaan pelastaa sen tilanteen, että pysyy tässä opinnoissa mukana ja että ketään ei jätetä syrjään. Ei jätetä ketään syrjään, riippumatta ihonväristä tai sosiaalisesta taustasta tai perheen taustasta. Mun mielestä se on vasten mielestä ajatella niin, että meillä on osa ihmisistä sellaisia, että niillä ei ole mitään tulevaisuutta. Päinvastoin meidän pitää, niin kuin Petteri Orpo Sitten tässä puheenvuoro sanoi, panostaa sarjassa. kotouttamiseen. Se on se tie eteenpäin. Se, että lähikoulut pysyvät mahdollisimman tasalaatuisena ja hyvinä, niin kyllä siinä tarvitaan asuntopolitiikkaa, joka ei johda eritymiskehitykseen, segregaatioon siellä kaupungissa. Ja tarvitaan totta kai sinne koulun sisälle myöskin sitten niitä toimenpiteitä, joilla jokainen erityistarpeinen lapsi otetaan huomioon taustasta huolimatta. Ja jos ajatellaan tätä inkluusioperiaatetta, mistä ollaan paljon keskusteltu, eli erilaiset oppijat on siellä samassa ryhmässä, se on hieno periaate, mutta se tarvitsee silloin tarpeeksi paljon myöskin sitä avustavaa henkilöstöä siellä koulussa, muun muassa kouluavustajia, jolloin se opettajan aika jakautuu tasapuolisesti kaikille ja pienet ryhmäkoot auttaa varmasti tässä myöskin siinä kiusaamisongelmassa, minkä Jallis tuossa nosti esille. Eli tarvitaan monia erilaisia toimenpiteitä, jotta voidaan jatkossakin pitää se suomalainen peruskoulu kaikkein, kaikkein parhaimpana. Ja tietysti tässä nyt herää myöskin se huoli tässä hallituksen päätöksessä tätä, nostaa tätä oppivelvollisuusikää, että nyt saattaa käydä niin, että toisen asteen koulut seuraavaksi ovat tämmöisen erityiskehityksen kohteena, koska nyt kun tämä koulumatkatuki on muuttunut, niin meillä on paljon nyt näitä keskuskaupunkien ympärillä olevia pieniä kuntia, joiden lukioista nyt, ei, vielä. Joiden lukioihin ei enää haeta, vaan lähdetään toiselle asteelle sinne kaupunkien, isojen keskuskaupunkien lukioihin. Ja tämä on nyt myöskin yksi sellainen, voisiko sanoa, seuraamus tästä oppivelkuja nostamista, no niin. jo, jota ei ole hallitus huomioon. Tari voi varmaan Esaja. kertoa, että mihin ei ole haettu. Mua kiinnostaisi tietää, kun hän esimerkiksi, esimerkiksi Siilijärvi joutui tänä vuonna ihmeelliseen tilanteeseen, erittäin hyvä tasoinen lukio. Turun ympäristössä on myös näitä kuntia, joista yhtäkkiä kaikki niin. nuoret hakeutuvatkin sitten näihin keskuskaupunkeihin. No niin, nyt Sari, Sari Esa ja ystävällistä. Hanetaan Sanna Marin, tuota, har, äh, Halla-aho ja Saarikko. Kiitoksia. Ensinnäkin pitää puuttua tähän, mitä Petteri sanoi. Se logiikka menee juuri päinvastoin. Itse asiassa tällä hetkellä, kun kunnissa on nämä sote-tehtävät, jotka ovat erittäin tiukasti kuitenkin lainsäädännöllä säädeltyjä, niin kun sieltä ei voida ottaa, niin kunnat itse asiassa aika monesti on kohdistaneet leikkauksia juuri koulutuksen puolelle. Esimerkiksi ryhmäkoot ovat kasvaneet liian suuriksi, eli käy juuri päinvastoin, kun sote siirtyy hyvinvointialueelle, kunnille jää enemmän resursseja ja mahdollisuutta hoitaa sivistyksen ja koulutuksen puolta. Eli tässä nyt Hieman oli väärä todistus mielestäni vierustoverilta, mutta sitten tähän inkluusioon. Mielestäni tämä oli tärkeä asia, minkä Sari nosti tässä esille. Tapasin viime viikolla täällä Helsingissä erilaisten nuorten kanssa työtä tekeviä ihmisiä, nuorisotyöntekijöitä, myös aseman lapset, järjestöedustajia, ja he sanoivat sitä, että, että tämä inkluusio on niin teoreassa ja periaatteessa hyvä asia, mutta käytännössä se ei itse asiassa ole Minä toiminut näin. niin hyvin kuin olisi toivottu. Mielestäni tarvitaan erilaisia ratkaisuja erilaisille lapsille ja nuorille, ja tarvitaan myös erityiskouluja, tarvitaan sitä, että jokainen lapsi, jokainen perhe saa juuri sen avun ja tuen, minkä he tarvitsevat. Eli ei katsota vain teoreettisesta näkökulmasta, vaan hyvin käytännönläheisellä tavalla. Ja meidän pitää kuunnella näitä asiantuntijoita, jotka tekevät lasten ja nuorten kanssa töitä, ja myös heiltä kuulla nämä viestit, ja sitten uudistaa päätöksentekoa, jos se on tarpeen. Halla-aho, joka on 
olet, olette puhunutkin inkluusiosta aikaisemmin. Joo. Ole hyvä ja sitten Saarikko. Kiitos. Tuota, inkluusiossa on vähän samalla ongelma kuin sosiaalisessa sekoittamisessa, jolla pyritään sitten asuinalueiden sekrekoitumista ehkäisemään. Että ne eivät ratkaise kenenkään ongelmia, mutta ne peittävät niitä. Niillä saadaan tilastot näyttämään paremmilta. Se, että vaikkapa verovaroin asutettavia maahanmuuttajia asutetaan jollekin kalliimmalle asuinalueelle kantaväestön sekaan, niin ei se edistä heidän kotoutumistaan millään tavalla. Ja kouluissa se, että erityistukea erityis tarvitsevat oppilaat pannaan niin sanottuun tavalliseen luokkaan, on karhun palvelus sekä näille erityistukea tarvitseville lapsille että niille kaikille muille. Pitää välttää sellaista tilannetta, että opettajien työaika ja energia menee erilaiseen kriisin hallintaan, kun heidän pitäisi voida keskittyä siihen omaan työhönsä. Eli me haluaisimme erityisluokat takaisin. Inkluusio on ollut alusta lähtien epäonnistumaan tuomittu ja idea. Saarikko ja lyhyesti. Niin, musta on kuvaavaa ja hyvä, että tästä puhutaan nyt avoimesti. Itsekin kun tästä inkluusiosta puhuu, niin harvasta asiasta saa niin paljon ihmisiltä palautteita. Tämä asia puhututtaa sekä opettajia että vanhempia. Ja musta tuntuu, että tälle järjestelmälle kannattaa tehdä nyt jotain, koska tätä yli puolueen rajojen tätä huolta jaetaan. Samoin ehkä enemmän ansaitsisi keskustelulessa tilaa opettajat ja heidän työssä jaksaminen. Koronavuosi on ollut todella raskas ja ylipäätään, niin kuin Jussi totesi, opettaja-arki on hyvin paljon monimuotoisempaa kuin mitä äkkiseltään voisi kuvitella. Mutta sitten mitä tulee näihin asuinalueiden sekoittumiseen, kun puhun tasa-arvosta, puhun siitä myös kaupunkien sisällä. Siitä, että tasa-arvo tapahtuu myös Helsingissä, ei vain kuntien tai alueiden välillä. Ja mulle esimerkiksi sopii, että asuinalue, jossa on vauraita omakotitaloja, sinne tekee ihan hyvää, jos vaikkapa kehitysvammaisten koti sijaitsee sillä samalla alueella. Mä oon valmis sen tyyppisiä, jossa ihmisten elämänpiirit sekoittuvat. Se tekee meille hyvinvointiyhteiskunnassa kaikille hyvää. Ja vielä Otetaan. Saramo. Tästä tuli Hesarille todella hyvä juttu idea nimittäin. Tuntuu, että meidän yhteiskunnassa ei tiedetä, mitä inkluusio tarkoittaa, vaan se on semmoinen hyvä vihollinen. Ja tota, ainakin esimerkiksi meillä Vantaalla aina syydetään, että inkluusio ei toimi silloin, kun oppimisen tuki ei toimi. Inkluusiohan nimenomaan tarkoittaa sitä, että pitää olla niitä pienryhmiä, ja eikä tämä ole mikään maahanmuuttokysymys, eikä tämä ole mikään, että jos joku tarvitsee matematiikassa pienryhmää, niin se pitää saada. Jos joku tarvitsee suomen kielessä pienryhmää, se pitää saada. Inkluusio nimenomaan ää, tarkoittaa sitä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle pitää antaa sellaista tukea, kuin hän tarvitsee. Ja me tarvitaan kyllä niitä erityisluokkiakin niille, jotka niitä tarvitsee. Mutta usein ehkä kunnissa säästötoimet ja opettajien määrän leikkaamiset on sitten laitettu inkluusion piikkiin, ja se tässä on varmaan ongelma. Se on juuri tota, näin. Se ja ole, opettajien ohe tarvitaan sitä moniammatillista. Arvoisat puheenjohtajat, kello on, kello on kahdeksan. Tämä tentti oli tässä, mutta me tarjoamme teille, koska olemme kaupallinen media, niin saatte jokainen 10 sekuntia ilmasta mainosaikaa. Eli käydään kierros, saatte yhdellä lauseella mainostaa nyt katsojille, miksi heidän kannattaa äänestää juuri teidän puoluettanne. Ja Haluatteko Harkimo aloittaa? No me halutaan, että ihmiset on, ihmiset on enemmän mukana päätöksenteossa. Otatko aikaa, Marko? Otan, Henrik, lasken päässä. Henriksson. RKP haluaa, että lähipalvelut toimii kaikille ja myös ruotsiksi, ja että meillä on positiivinen yhteiskunta ilmapiiri. Ohisalo, 10 sekuntia. Vihreät on pienimpien, heikoimpien ja luonnon puolella myös silloin, kun ajat on vaikeat. Ja kunnilla on tosi paljon valtaa. Nyt ihmisten kannattaa käyttää sitä omaa valtaa sunnuntaina ja päättää siitä, että mihin suuntaan Suomi menee. Ja Orpa. Jos haluaa jakaa jotain hyvää, niin pitää huolehtia siitä, että on jotain jaettavaa. Ja kokoomus on ainut puolue, joka huolehtii ja miettii sitä, että mistä se kakku kasvaa, mistä sitä jaettavaa syntyy, jolla pidetään huolta tärkeistä hyvinvointipalveluista myös siellä kotikunnassa. Ja Mari. SDP haluaa, että ihmisillä on työtä ja toimeentuloa, arki on turvallista ja palvelut toimivat. Me, me ymmärrämme, että hyvinvointi rakentuu vain työlle ja yrittämiselle. Meidän mielestämme verorahat pitää käyttää suomalaisten hyväksi ja Suomen ei pidä olla globaali sosiaalitoimisto. Saarikko. Keskusta, se kotimainen, pitää huolta koko Suomesta. Ja Saramo. Vasemmistoliitto on se puolue, johon voi aina luottaa, että me ollaan lähipalveluiden niin koulutukseen kuin terveysasemien ja kaikkien puolella siinä, että ketään ei jätetä ja ollaan tietysti johdonmukaisia leikkauksia vastaan ja kuntapalveluiden puolella. Ja Essaija. Suomi on hieno maa, ei anneta sen jakautua ja eriytyä, vaan pidetään koko maa mukana. 
Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kyllä tämä puolitoista tuntia meni tosi nopeasti ja kiitos arvoisat katsojat. Tässä on nyt neljä päivää sinne sunnuntaihin varsinaiseen äänestyspäivään. Käykää äänestämässä. Kiitos katsojille. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos teille. Kiitos. Kiitoksia vielä.